আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি খন্ডকার জিকের পেজ ভিত্তিক লাইভ ক্লাসের আজকের এই সেশনে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ সাকিব আলম শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের আজকের যে সূচি বা টপিকস ছিল সেটা হচ্ছে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং এখান থেকে শুরু করে আমরা একেবারে ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত আপনাদের পড়াবো আসলে শুধু পড়াবো কথাটা বললে ভুল হবে একেবারে আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দিব আপনি আজকের ক্লাসটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করবেন আপনার কাছে যদি খন্দকার জিকে বইটা থাকে তাহলে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন থেকে ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত সম্পূর্ণ টপিক আমরা ফার্স্টে পড়াবো এবং এরপর এক্সারসাইজ করিয়ে দেখিয়ে দিব যে আপনিও পারেন আপনার দ্বারা সাধারণ কেন সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়া সম্ভব সো ঘড়ির কাটা এখন বাজে আটটা পঁয়ত্রিশ আমরা তিন মিনিট সময় আপনাদের কাছ থেকে চাইব যারা আমাদের এই লাইভ সেশনগুলো নিয়মিত করেন বা ক্লাসগুলো করেন সবাই একটু কষ্ট করে একটা করে শেয়ার করে দিবেন আপনারা বলেছেন যে আমার সাধারণ জ্ঞান ক্লাস আপনাদের ভালো লাগে আমার ক্লাস চান তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আপনাদের খন্দকার জিকে বইয়ের লেখক খন্দকার আল মামুন রেজা তিনি আজকে এই সাধারণ জ্ঞান ক্লাসটা আয়োজন করেছেন সো আপনারা যেহেতু বলেছেন সো আপনাদের কিন্তু শেয়ার এবং মেনশন করে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে না আপনারা আসলে আমার ক্লাসেই চান সো আমি চাইবো যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী আমাদের আজকের এই ক্লাসটি করে সো সবাই একটু কষ্ট করে মেনশন করে দাও ওকে অনেকেই হচ্ছে মেনশন করেছো বা শেয়ার করেছো আমরা দেখছি মিশন মাহি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন অনেকে আমাকে সালাম দিয়েছেন যারা সালাম দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে ওয়ালাইকুম সালাম জানাতে চাই সো আমরা যারা শেয়ার করেছো বা মেনশন করেছো সবাইকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ক্লাসে ফিরে যাব তো আমাদের প্রথমই স্ক্রিনে যে টপিকটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি লিখা আছে যে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সো এই যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এটা বোঝার আগে আমরা এর আগের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা সম্পর্কে একটু কথা বলবো আমরা যখন আমাদের কোনো জিনিস পছন্দ হয় না তখন আমরা কি করি আমার একটা বন্ধুকে যদি আমাদের ভালো না লাগে তাহলে আমরা তাকে এড়িয়ে চলি এটাকে যদি আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে চাই তাহলে আমরা তাকে বয়কট করি এবং আমরা কি করি আমাদের নিজের মতো করে আরেকটা বন্ধুকে সময় দিই সো এই ঘটনাটাই ঘটেছিল প্রথম ব্রিটিশদের যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয় উনিশশো সালে তখন কিন্তু ভারতীয়রা বা বিশেষ করে বললে কলকাতার যে দাদারা ছিল তারা অনেক ক্ষুব্ধ হয়েছিল ব্রিটিশদের প্রতি এবং প্রথমত তারা বয়কট আন্দোলন করেছিল এবং এর পরবর্তীতে তারা স্বদেশী আন্দোলন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে দুইটা কাজ হয়েছিল একটা হচ্ছে বিলেতি পণ্য বিদেশি পণ্য ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করেছিল আর দ্বিতীয়ত আরেকটা কাজ করেছিল স্বদেশী পণ্য নিজ দেশের পণ্য যাতে মানুষ বেশি ব্যবহার করে সেটা ওই সময়কার লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী যারা ছিল সেটা নিয়ে কাজ করেছিল কিন্তু এই যে বয়কট আন্দোলন বলি বা আমরা নিজ দেশের পণ্য ব্যবহারের যে আন্দোলন বা উৎসাহ এগুলো করে আসলে দাবি যে আদায় সেই দাবিটা কিন্তু সব সময় আদায় করা যায় না মানে টুডে অর টুমোরো যে কোনো একটা আন্দোলন অহিংস রাখা যায় না সেটা সহিংসতাই রূপ পায় সো অহিংসতার বিষয়টা আমাদের এর আগের ক্লাস পেয়ে টপিক ছিল সেই পর্যন্ত ছিল হয়তো বা আপনারা পড়েছেন আমাদের মূলত আজকের ক্লাসের টপিক এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বা সহিংস আন্দোলনের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল প্রথমে দেখুন এখানে লিখা আছে উনিশশো সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টকে হত্যা করা এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য তো এই যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনটা শুরু করে এই আন্দোলনের স্পেসিফিক যে লক্ষ্যটা ছিল সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টকে হত্যা করা তার মানে কিংসফোর্টকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনটা সূচনা করা হয় এবং কিংসফোর্টকে হত্যা করার জন্য বা ব্রিটিশ যারা পুলিশ ছিল আমাদের এই অঞ্চলে পুলিশের প্রতি যে ক্ষোভ বা রিসেন্ট সময়ে যে একজন পুলিশ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এই পুলিশ হত্যা করার কালচারটা এটা আজকে কালকের না এটা প্রায় শত বছরের পুরনো 
1922 সালে ব্রিটিশ পুলিশ হত্যার জন্য মানে ব্রিটিশ যে পুলিশের সদস্যরা ছিল তাদেরকে হত্যা করার জন্য লাল বাংলা নামে একটা প্রচারপত্র বিলি করা হয় অর্থাৎ একটা প্রচারপত্র বা আমরা যেরকম প্রসপেক্টাস বলি বিভিন্ন কোচিং এর থাকে সেরকম ভাবে একটা প্রচারপত্র বানানো হয় এই প্রচারপত্রটার নাম কি প্রচারপত্রটার নাম হচ্ছে লাল বাংলা এই লাল বাংলা প্রচারপত্রের উদ্দেশ্যটা কি ছিল মানুষকে উজ্জীবিত করা কিসের জন্য ব্রিটিশ সেনাদের হত্যা করার জন্য এরপরে দেখেন কি লেখা আছে যে এই যে সহিংস যে আন্দোলন বা সশস্ত্র যে বিপ্লবী আন্দোলন এই বিপ্লবী আন্দোলন একটা সংগঠনকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল সো এটার প্রধান সংগঠন ছিল দুইটা একটা ছিল অনুশীলন সমিতি আর একটা হচ্ছে যুগান্তর সমিতি তাহলে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দুইটা সমিতি নেতৃত্ব দিচ্ছিল বা দুইটা সংগ নেতৃত্ব দিচ্ছিল একটা হচ্ছে কি অনুশীলন সমিতি আর একটা হচ্ছে যুগান্তর সমিতি মনে রাখতে হবে অনুশীলন সমিতিটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশ বা ঢাকা কেন্দ্রিক অর্থাৎ এটার কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা আর যুগান্তর সমিতি এটা হচ্ছে কি ভারত বা আমরা যদি চিন্তা করি কলকাতা কেন্দ্রিক এটার কেন্দ্রস্থলটা ছিল কলকাতা এর পরবর্তীতে কি ঘটনা ঘটেছে সেটা যদি দেখুন লিখা আছে যে অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠন ছিলেন কে পুলিন বিহারী দাস মানে আমাদের একটু আগেই যখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে কথা বলেছি আমরা কিন্তু বলেছি যে বঙ্গভঙ্গের ফলে কিন্তু আন্দোলন শুরু হয় সর্বপ্রথম এটা অহিংস থাকে কিন্তু পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে সেটা সহিংসতায় চলে যায় তো আমরা ক্লাসের শুরু থেকে একটু প্রথম থেকে কি পড়েছি সেটা যদি একটু সংক্ষেপে রিভিউ করি যে বাংলায় যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল সেটা শুরু হয়েছিল একজন সুনির্দিষ্ট একটা ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে সেই ব্যক্তিকে ছিল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট যার নাম ছিল কি কিংসফোর্ড অর্থাৎ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে এই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনটা শুরু করা হয় এর পরবর্তীতে আমরা পেলাম উনিশশো সালে লাল পত্র নামে একটা প্রচারণা সরি লাল বাংলা নামে একটা প্রচারপত্র বিলি করা হয় এটা কিসের জন্য বিদেশি যে পুলিশরা আছে তাদেরকে হত্যা করার জন্য এবং আমরা পড়লাম যে এই যে সশস্ত্র আন্দোলনটা হয়েছিল সেখানে দুইটা সংগঠনের নাম পড়েছি একটা হচ্ছে অনুশীলন সমিতি আর একটা হচ্ছে যুগান্তর সমিতি অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রস্থল কোথায় ছিল ঢাকায় যুগান্তর সমিতির কেন্দ্রস্থল কোথায় ছিল কলকাতায় এবং এখানে একটা ব্যক্তির নাম আমরা পড়েছি যে ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক মানে যিনি এটার প্রধান ছিলেন তার নাম কি ছিল পুলিন বিহারী দাস তাহলে পুলিন বিহারী দাস কে ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক ছিলেন একটু কমেন্টে জানাইতে হবে এই বেসিকটা যে আলোচনাটা করেছি সেটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন একটু কমেন্টে জানিয়ে দিতে হবে যে বেসিকটা আমরা পড়িয়েছি এই বেসিকটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা ওকে আপনাদের যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে আমরা চলে যাব এখন সরাসরি এই যে সশস্ত্র আন্দোলনটা ছিল সেখানে স্পেসিফিকলি কিছু ব্যক্তি থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো ওই সকল ব্যক্তির কি কি আমাদের জানতে হবে প্রথমেই যার নাম আসে সেটা হচ্ছে ক্ষুদিরাম বসুর নাম আসে ক্ষুদিরাম বসুর বিশেষত্বটা কি তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী তার মানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যারা করেছে বিশেষ করে যারা সশস্ত্র আন্দোলন করেছে তাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স কাটছিল ক্ষুদিরাম বসুর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় এ বিপ্লবী তরণ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন একবার চিন্তা করে দেখো একটা ছেলে মাত্র ক্লাস এইটে পড়ে ওই সময় সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে তো সে কোন জায়গার ছিল সে কিন্তু ছিল পশ্চিমপুরের সরি পশ্চিমবঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের কোথাকার ছিল মেদিনীপুরের ছিল এরপরে আমরা কি পড়তেছি যে কলকাতার প্রেসিডেন্সির প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফুডকে হত্যা করার জন্য মূলত তার উপরে দায়িত্বটা পড়ে আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম যে ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করার জন্য উনিশশো আট সালে এই সশস্ত্র আন্দোলনটা সূচনা ঘটে সো কলকাতা প্রেসিডেন্সির যিনি প্রধান ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তাকে হত্যা করার দায়িত্বটা তার উপর পড়ে এবং সেই দায়িত্বটা যে তার একার উপর পড়ে এটা না ক্ষুদিরাম বসুর সাথে প্রফুল্ল চাকি নামে আরেকজন ব্যক্তির উপরও এই দায়িত্বটা পড়ে সো যথারীতি তারা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ইউরোপিয়ান ক্লাবের বাইরে বোমা সহ অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু তারা গাড়ি ভুল করে বা ভুল গাড়িকে চিহ্নিত করে ব্যারিস্টার প্রিঙ্গেল ক্যানেডির গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে তারা আক্রমণ করে এবং ওই আক্রমণে বা ওই যে বোমা হামলাটা করে সেটাতে কিংসফোর্ড তো অবশ্যই থাকেই না সেটাতে মূলত থেকেছিল কে ব্যারিস্টার প্রিঙ্গেল ক্যানেডির যেহেতু গাড়ি ছিল ক্যানেডি সাহেবের স্ত্রী ছিল এবং ক্যানেডি সাহেবের মেয়ে ছিল এবং ফলশ্রুতিতে কি হয় যে এই গাড়িতে যখন তারা বোমা হামলা করে তখন ক্যানেডি সাহেবের মেয়ে এবং কন্যা দুইজনই মারা যায় 
এবং ওই সময় তার সাথে খুদির আমের সাথে যে প্রফুল্ল চাকি ছিল সেই প্রফুল্ল চাকি কিন্তু আত্মহত্যা করে কিন্তু খুদির আম আত্মহত্যা করে না খুদির আমকে জীবন্ত অবস্থায় ব্রিটিশ যে সেনা ছিল বা ব্রিটিশ যে পুলিশ বাহিনী ছিল তারা কিন্তু ধরে ফেলে এবং পরবর্তীতে এগারোই অগস্ট উনিশশো সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে ক্ষুদির আম বসুকে মুজাফফুরফুর কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং এই যে ভারতের একটা কালচার যে কোনো একটা কিছু হইলেই তারা সেটা নিয়ে মুভি নিয়ে বানিয়ে ফেলে বা মুভি তৈরি করে ফেলে সো ক্ষুদিরাম বসু সেটা থেকে হচ্ছে বাদ যায়নি ক্ষুদিরাম বসুর নামে একটা মুভি আছে মুভিটার নাম কি মেয়ে ক্ষুদিরাম বসছে এটা হচ্ছে হিন্দি ভাষার একটা মুভি সো ক্ষুদিরাম বসুর কাহিনিটা আমরা যদি একটু অল্প ভাষায় রিভিউ করি অল্প কথায় প্রথমে আমরা জেনেছি ক্ষুদিরাম বসু হচ্ছে ভারতের যে সশস্ত্র আন্দোলন বা ব্রিটিশ বিরোধী যে সশস্ত্র আন্দোলন তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি সো ক্ষুদিরাম বসু যখন ক্লাস এইটে পড়তো যার আবাসস্থল হিসেবে আমরা জেনেছি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে তখনই তিনি মূলত স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করার পর তার উপরে দায়িত্ব পরে কি তার উপরে এবং আরেকজন ব্যক্তি আমরা এখানে পড়েছি সে হচ্ছে প্রফুল্ল চাকি এই দুজনের উপর দায়িত্ব পরে তখনকার যিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিল কিংসফোর্ড তাকে হত্যা করার সো তারা ওইখানকার যে ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল সেই ক্লাবের সামনে বোমা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যে কখন কিংসফোর্ড সাহেব আসবে তখনই তাকে হত্যা করবে কিন্তু ঘটনাচক্রে কিংসফোর্ড সাহেব সেদিন আসে নাই বরং গাড়ির একটা ভুল ক্রমে কিংসফোর্ডের পরিবর্তিতে পরিবর্তে সেখানে যে ব্যক্তি এসেছিল সেটা ছিল প্রিঙ্গেল ক্যানের স্ত্রী এবং কন্যা সো যখন সেখানে তারা বোমা হামলা করে প্রিঙ্গেল ক্যানের স্ত্রী এবং কন্যা মারা যায় এবং সাথে সাথে প্রফুল্ল চাকিও আত্মহত্যা করে ফেলে ক্ষুদিরাম বসুকে কিন্তু তারা গ্রেফতার করে পরবর্তীতে ক্ষুদিরাম বসু আঠারো বছর যখন বয়স তখন মুজাফরফুর কারাগারে তাকে কিন্তু হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ডেটটা যদি একটু দেখেন উনিশশো সাল সেটা মনে থাকবে দুইটা ঘটনায় উনিশশো সালের এগারোই অগস্ট আপনি চাইলে এইভাবে মনে রাখতে পারেন ইলেভেন আপনি চাইলে এইভাবে মনে রাখতে পারেন ইলেভেন জিরো এইট ওয়ান নাইন জিরো এইট অর্থাৎ এটা একটা ফোন নম্বরের মতো চাইলে মনে রাখা যায় এগারোশো আট মনে রাখবেন ইলেভেন অগস্ট অর্থাৎ এগারো দ্বারা এগারো বুঝতেছি আর আট দ্বারা আমরা আগস্ট বুঝতেছি সো এগারোশো আট উনিশশো আট দুইটাই কিন্তু আটের কাহিনী একটাতে হচ্ছে এগারো আর একটাতে উনিশশো সো ক্ষুদিরাম বসুর যে স্টোরিটা আমরা যা কিছু পড়েছি টোটাল বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে কি না একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা পরবর্তীটাতে চলে যাব আচ্ছা পেজ এটা আমাকে আপনাদের খন্দকার আল মামুন রাজা ভাই যেটা পাঠিয়েছে আমি সেটার উপর বেস করে পড়াচ্ছি পেজ যে হুবহু মিলতে হবে মিললেই তোমার বই সারা না মিললে না এরকম কোনো কথা নেই তোমার এই টপিকটা যেখানে আছে সেটা বের করো সেই অনুযায়ী তোমরা কন্টিনিউ করো তাহলেই হবে ওকে এটা যদি ক্লিয়ার হয় আমরা পরবর্তীতে যে ব্যক্তি সম্পর্কে পড়বো সেটা হচ্ছে বাঘা যতীন বাঘা যতীন সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি কিছু জানতে হবে না কুষ্টিয়ার এ বিপ্লবী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জার্মানির যুবরাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাহলে দেখো বাঘা যতীন কাজটা কি করছে ওই সময় ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল সো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা জানি যে জার্মানি আর ব্রিটিশ দুইটা দুই পক্ষ ছিল সো বাঘা যতীন ব্রিটিশদের প্রতি রাগ করে তিনি কি করলো যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মানির পক্ষে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি কিন্তু জার্মান যুবরাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন এই বাঘা যতীন তার বসবাসটা কোথায় ছিল বা সে কোন এলাকার লোক ছিল তিনি কিন্তু আমাদের কুষ্টিয়ার লালনের এলাকার লোক ছিল বাঘা যতীন এবং জার্মানি থেকে অস্ত্র এনে ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য গঠন করেন জার্মান প্লাট তার মানে বাঘা যতীন দুইটা কাজ করছে প্রথম কাজ বাঘা যতীন ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য স্পেশালি ব্রিটিশদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য জার্মান যুবরাজের সাথে দেখা করেছে এবং দ্বিতীয়ত তিনি জার্মানি থেকে যে অস্ত্র এনেছে অস্ত্র এনে জার্মান প্লাট গঠন করেছিলেন আর বাঘা যতীনের বাসাটা কোথায় ছিল বাঘা যতীনের বাসাটা ছিল কুষ্টিয়ায় তারপরে দেখো যে ব্যক্তির নাম আছে সূর্য কুমার সেন এই ব্যক্তির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু হল রয়েছে তো সূর্য কুমার সেন সম্পর্কে আমরা যদি একটু পড়ি সূর্য কুমার সেন তিনি কি কাজ করেছে মাস্টার দা সূর্য সেন চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে চিটাগান রিপাবলিক আর্মি নামে আত্মঘাতী বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন মাস্টার দা সূর্য সেন তিনি কি করেন চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ বাহিনী মুক্ত করার জন্য তিনি রিপাবলিকান চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি নামে একটা আত্মঘাতী বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন তাহলে মাস্টার দা সূর্য সেন যে বাহিনী গঠন করেছিলেন বা যে বাহিনীর প্রধান ছিলেন সেটার নাম কি ছিল চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি আই রিপিট 
চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি সো এই বাহিনীটা কে গঠন করেছিল মাস্টার দা সূর্য সেন এবং এই বাহিনী গঠন করার ফলে তারা বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণও করে অনেক জায়গায় তারা অনেক লুটও করে অনেক জায়গায় তারা ব্রিটিশদেরকে বেরও করে দেয় কিন্তু পরবর্তীতে মূল ঘটনা যেটা ঘটে উনিশশো সালে পুলিশের কাছে তিনি ধরা পড়েন চৌত্রিশ সালের বারোই জানুয়ারি তাকে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় এবং মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা সেটা হচ্ছে মাস্টার দা সূর্য সেন তিনি মূলত ছিলেন চট্টগ্রামের এবং তিনি চট্টগ্রামে কি একটা রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেছিলেন যাদের কাজ ছিল মূলত কি আত্মঘাতী বিপ্লবী বাহিনী আত্মঘাতী বিপ্লবী বাহিনী মানে কি আমরা মাঝে মধ্যে দেখি আফগানিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলা পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলা মানে এটা হচ্ছে এরা একদম নিজের শরীরের মধ্যে বোমা নিয়ে ঢুকে যাবে ব্রিটিশদের বাসাবাদিতে নিজেরাও মরবে ব্রিটিশদেরও মারবে তো এরকম একটা আত্মঘাতী বাহিনী গঠন করেছিল মাস্টার দা সূর্য সেন যেটার নাম ছিল কি চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি সো মাস্টার দা সূর্য সেন যেহেতু চট্টগ্রামের ছিলেন তিনি চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি ধরাও পড়েন ওইখানে এবং ধরা পড়ার পর তাকে নর্মালি ফাঁসি দেওয়া হয় কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় তাকে শুধু ফাঁসি দেওয়া হয় না তার লাশটা বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কতটুকু অমানবিক বা কতটুকু হিংস্র ছিল ব্রিটিশটা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাস্টার দা সূর্য সেনের লাশ কিন্তু তারা বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিল এরপরে কি আছে প্রীতিলতা ওয়াইদ্যদার প্রীতিলতা ওয়াইদ্যদার ছিল মাস্টার দা সূর্য সেনের ছাত্রী তার মানে মাস্টার দা সূর্য সেনের নাম পড়লেই অটোমেটিক যার নাম চলে আসে সেটা হচ্ছে প্রীতিলতা ওয়াইদ্যদার যিনি ছিল মাস্টার দা সূর্য সেনের ছাত্রী এবং উনিশশো সালে সেপ্টেম্বরে মাস্টার দার নির্দেশে পাহাড়তুলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে দল বলস আক্রমণ করেন এখানে লক্ষণীয় বিষয় আমরা প্রথমত একটা ইউরোপিয়ান ক্লাবের কথা পড়েছিলাম যেটা ছিল ভারতের এখন আমরা আরেকটা ইউরোপিয়ান ক্লাবের কথা পড়ছি তো আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় এখন আমাদের বাংলাদেশেও বিভিন্ন এলিট ক্লাব বিভিন্ন ক্লাব দেখতে পাই তো আগে যারা যেহেতু এটা ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল ছিল যারা ইউরোপিয়ান ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের জন্য কি ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল এবং ওইখানে কিন্তু খুব ক্রস চিহ্ন করে লেখা থাকতো যে কুকুর এবং হচ্ছে কি বাঙালিদের বা ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ তো যে কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউরোপিয়ান ক্লাব দেখতে পাই তো পিতুলিতা ওয়াদ্দেদারের উপর দায়িত্ব পরে মাস্টার দা নির্দেশে পাহাড়তুলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করার আক্রমণের সময় গুলিবিদ্ধ হলে ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দি হবার পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে পটাশিয়াম সায়ানাইটকে আত্মহত্যা করেন তাহলে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে এটাই আসবে সেটা কি যে তিনি হচ্ছে কিভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইট আমরা পূর্বের অংশে জেনে এসেছি যে মাস্টার দা সূর্য সেন যেটা গঠন করেছিল বাহিনীটা সেটা মূলত ছিল একটা আত্মঘাতী বাহিনী যে হয়তো নিজে নিয়ে মরব নয়তো ধরা খেলে নিজে আত্মহত্যা করে ফেলব সো প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই কাজই করেছিল তিনি মাস্টার দা সূর্য সেনের ছাত্রী ছিলেন এবং তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইট খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন সো আমরা এতক্ষণ যতটুকু পড়েছি তার কতটুকু বুঝতে পেরেছি এটা যাচাইয়ের জন্য কোয়েশ্চেন আছে প্রথম যে প্রশ্নটা তোমরা একটু সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা লিখা আছে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টকে হত্যার জন্য কে বোমা নিক্ষেপ করে আসাদুজ্জামান আসাদ মাস্টার দা সূর্য সেন তিতুমি নাকি ক্ষুদিরাম ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টকে হত্যার জন্য কে বোমা নিক্ষেপ করেন যারা ক্লাস করছেন বলবো যে ক্লাসটা অবশ্যই একটু কষ্ট করে শেয়ার বা মেনশন করে দিবেন যাতে খন্দকারজিকে যারা পাঠক আছে সবারই যেন একটু সুবিধা হয় যেহেতু তারা বই নিয়েছে পড়াটা যেন একটু গুছিয়ে দেওয়া যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিথিলা লিখেছে ক্ষুদিরাম হুমায়রা উর্পি ঘ শাপলা ঘ তারপরে মুস্তিফা মুশফিকা নাজদিন আখি ঘ জুবায়ের লিখেছে ঘ তাইফুল লিখেছে ক্ষুদিরাম ম্যাক্সিমামের অ্যান্সার ক্ষুদিরাম এখন আমি এই প্রশ্নটাকে যদি একটু ঘুরিয়ে দিই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্টকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম কত সালে বোমা নিক্ষেপ করে একটু লিখো তো তোমরা ক্ষুদিরাম কত সালে বোমাটা নিক্ষেপ করেছিল প্রশ্নটা তো আমরা জানি যে বিগত বছর থেকে হুবু আসবেন একটু মডারেট করে দিবে তো ধরো তোমাকে এবার দিল যে ক্ষুদিরাম কত সালে বোমা নিক্ষেপ করেছিল আচ্ছা কাজী আসমাউল লিখেছে উনিশশো আট সুলাইমানিয়া সাহেম লিখেছে উনিশশো আট মেহেদি হাসান স্বর্গ লিখেছে উনিশশো আট ওকে ফাইন এবার তোমাদের আরেকটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করা হলো যে ক্ষুদিরাম সাহেব যখন বোমা নিক্ষেপ করতে গিয়েছিল তখন তার সাথে আরেকটা ব্যক্তি ছিল বা তার আরেকজন সঙ্গী ছিল যিনি হচ্ছে আত্মহত্যা করেছিলেন ওই সঙ্গীর নাম ঠিকই ক্ষুদিরামের সঙ্গী যিনি বোমা নিক্ষেপে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নিজে নিজে আত্মহত্যা করে ফেলেন তো
হ্যাঁ কাজী আসমাও লিখেছে প্রফুল্ল চাকি সুরাইয়া যে ঈশা লিখেছে প্রফুল্ল চাকি ওকে ফাইন তিন নম্বর क्वेश्चन দেখো লেখা আছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কার শিষ্য ছিলেন 100% শিক্ষার্থীর এটার উত্তরটা দেওয়া উচিত বা 100% শিক্ষার্থীরই পারা উচিত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কার মানে শিষ্য ছিলেন ওকে তোমরা সবাই প্রফুল্ল চাকি লিখেছো সুরাইয়া জিশা লিখে দিয়েছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন মাস্টার দা সূর্য সেন তোমরা তিন দিয়ে গ লিখলেই হয়ে যাবে পুরো বানান লেখার প্রয়োজন নেই ফাইন এরপরে দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন কে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা অপশন ক তে আছে বল্লাল সেন অপশন খ তে আছে বনলতা সেন অপশন গ তে আছে অমৃত সেন এবং অপশন ঘ তে আছে সূর্য সেন এটা ঢাবির প্রশ্ন তো তোমার কাছে খুব সহজ মনে হতে পারে কারণ মাত্র তোমাকে পড়িয়ে এনেছি বাট এই সব প্রশ্ন ইউনিভার্সিটিতে আসবে এটা সবাই পারবা তোমরা ঘ নাম্বার সূর্য সেন উত্তর তারপরে দেখো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশ্ন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন যাত্রামোহন দাস চিত্তরঞ্জন দাস সূর্য সেন নাকি ক্ষুদিরাম চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতাটা কে ছিলেন ওকে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সূর্য সেন সূর্য সেন মারাও গেছে চট্টগ্রাম ধরাও পড়ছে চট্টগ্রাম বাহিনীও গঠন করছে চট্টগ্রামে সব কিছুই চট্টগ্রাম সো চট্টগ্রাম রিলেটেড যদি যুব বিদ্রোহ বা সশস্ত্র সংগ্রামের কোনো কিছু আসে উত্তর হয়ে যাবে সূর্য সেন এবার দেখো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী টপিক অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশে যখনই কোনো অস অহিংস আন্দোলন হয় তখনই যে ব্যক্তির নাম আসে সেটা হচ্ছে কি মহাত্মা গান্ধী তো অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক বা অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রণেতা সেটা হচ্ছে কি মহাত্মা গান্ধী এখন প্রশ্ন হচ্ছে অহিংস জিনিসটা কি আর অসহযোগ জিনিসটা কি অহিংস মানে হচ্ছে কোনো ধরনের জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর এই জাতীয় কোনো কর্মকাণ্ড করা হবে না বরং শান্তিপূর্ণভাবে কর্ম কর্মসূচিটা পালন করা হবে আর অসহযোগ মানে হচ্ছে সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা হবে না ক্ষেত্র বিশেষ ট্যাক্স বা এই জাতীয় জিনিসগুলো দেওয়া হবে না তো এই যে অহিংস আর অসহযোগ এই আন্দোলনের জনক হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী যার পুরো নামটা ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সো পরীক্ষায় যদি আসে মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম কি বা মহাত্মা গান্ধীর আসল নাম এই জাতীয় নামে যদি কিছু আসে তখন তোমাদের দিতে হবে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে উনিশশো সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ প্রবেশ করে উনিশশো সালে এই ডেটটা মনে রাখতে হবে এখান থেকে বিগত বছরের প্রশ্ন এসেছে এরপরে দেখো কি লিখা আছে অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল উনিশশো থেকে উনিশশো তাহলে একটু লক্ষ্য করে দেখো আমরা একটা ডেট যদি মনে রাখি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা তিনটা ডেট পাব যে মহাত্মা গান্ধী উনিশশো কত সালে তিনি হচ্ছে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতি প্রবেশ করেছে উনিশশো সালে তো সতেরো সালে উনি প্রবেশ করার পর দুই বছর সময় নিয়েছে তিনি সাংগঠনিকভাবে বা তার যে রাজনৈতিকভাবে অবস্থান সেটা তৈরি করতে দুই বছর পর বিশ থেকে বাইশ দুইটা জোড়া সাল আমরা যদি সতেরো থেকে মনে করি যে সতেরোটা হচ্ছে তিনি ভারতে প্রবেশ করছে এরপরে জোড়া সাল হিসেবে আঠারো বাদ জোড়া সাল হিসেবে বিশ এবং জোড়া সাল হিসেবে বাইশ এই দুই বছর ভারতে অসহযোগ আন্দোলনটা চলেছিল গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনে বন্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন আন্দোলনের নামে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে সো মহাত্মা গান্ধী যিনি অসহযোগ আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি এই আন্দোলনটা বন্ধ করে দেয় বা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কারণটা কি ছিল যখন একটা আন্দোলন তোমার সহিংস হয়ে যায় সেখানে যখন সশস্ত্র সংগ্রামটা যুক্ত হয়ে যায় তখন অটোমেটিক্যালি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় ওই আন্দোলনটা সো তিনি যে অসহযোগ আন্দোলন বিশ সালে শুরু করেছিলেন সেটা মাত্র দুই বছরের মাথায় বন্ধ করে দেন কারণটা কি ছিল কারণ সেই আন্দোলনটা সহিংস হয়ে যাচ্ছিল আমরা সহিংস কিছু আলাপ প্রথমে পড়ে আসছি এরপরে দেখো কি লিখা আছে যে বাংলা প্রেসিডেন্সি একটু আগে আমরা পড়েছিলাম যে প্রেসিডেন্সির যিনি প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করতে গিয়েছিল তো প্রেসিডেন্সি কথার সাথে এখন আমরা পরিচিত না আমরা জেলা উপজেলা ইউনিয়ন এগুলোর সাথে পরিচিত সো বাংলা প্রেসিডেন্সি যেটা আগে অস্তিত্ব ছিল এই বাংলা প্রেসিডেন্সির মধ্যে কি ছিল বাংলা ছিল বিহার ছিল উড়িষ্যা ছিল তার মানে নবাব সিরাজুদ্দোল্লা যে অঞ্চলটা শাসন করতেন সেই বাংলা বিহার উড়িষ্যা এবং এর সাথে ছোট নাগপুর তাহলে বাংলা প্রেসিডেন্সি কোন এলাকা এলাকাকে বুঝায় যদি পরীক্ষায় আসে যে বাংলা প্রেসিডেন্সি কোন এলাকাকে বুঝায় 
অথবা যদি পরীক্ষা আসে নিচের কোনটি বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত নয় আমাদের মনে রাখতে হবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেখানকার নবাব ছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যা এর সাথে বোনাস হিসেবে ছোট নাগপুর মিলেছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি তাহলে বাংলা প্রেসিডেন্সি मींस নবাব সিরাজউদ্দৌলার যে অঞ্চল ছিল সেটা অতিরিক্ত হিসেবে ছিল ছোট নাগপুর এবার দেখো কি আছে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভারত ছাড়ো শুরু হয় গান্ধীর নেতৃত্বে 1942 সালে দুই বছর সময় নিয়েছেন নিয়েছিলেন 1919 পর্যন্ত 20 থেকে 22 তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন আন্দোলন যখন সহিংস হয়ে যায় তিনি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু আরো কিছু বছর পর তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলন কোয়েট ইন্ডিয়া বা ভারত থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের একটা আন্দোলন করেন যেটা শুরু হয় 1942 সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর যে পুরো নাম বা মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত যে নাম সেই নামটা কি ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করে 1917 সালে উনি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করে 1920 থেকে 22 অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন কিন্তু এই আন্দোলন যখন সহিংসতায় রূপ নেয় তখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনটা বন্ধ করে দেয় এবং গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেয় এরপরে বাংলা প্রেসিডেন্সি বলতে আমরা পড়েছি নবাব সিরাজউদ্দৌলার যে অঞ্চল ছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর এবং লাস্টের দিকে আমরা পড়লাম ভারত ছাড়ো বা কোয়েট ইন্ডিয়া এই আন্দোলনটা মহাত্মা গান্ধী শুরু করে 1942 সালের আগস্ট মাসে আগস্ট মাসটা ইজিলি মনে রাখতে পারবেন ভারতের ইতিহাস so, if you have a question, you can ask me to 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 British দের বিরুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে আন্দোলন করে তাই খিলাফত আন্দোলন আমরা সবাই একটু তুর্কি সিরিয়ালের সাথে পরিচিত তো তুর্কি সিরিয়ালে আমরা একটা টার্ম শুনেছি উসমানি সাম্রাজ্য বা অটোম্যান সাম্রাজ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মৃত্যুর পর বা আমরা যদি বলি আরব কেন্দ্রিক আমাদের যে খেলাফত ছিল সেই খেলাফত চলে যাওয়ার পর পরবর্তীতে যেটাকে একটা ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগ ধরা হয় সেটা হচ্ছে উসমানি সাম্রাজ্য সো এই উসমানি সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা ছিল জার্মানদের পক্ষে এবং জার্মান আর উসমানি সাম্রাজ্য বা তুর্কি এরা এক পক্ষে ছিল আর গ্রেট ব্রিটেন বা আদার্স যারা ছিল শক্তিশালী দেশ তারা আরেক পক্ষে ছিল সো যেহেতু আমরা শাসিত হচ্ছিলাম ব্রিটিশদের দ্বারা সো স্বভাবতই আমাদের এই অঞ্চলের যারা মুসলমানরা ছিল তারা কিন্তু তুর্কিদের পক্ষটা টানতো বা তুর্কিদের সাইডটা টানতো তাই তারা এই খিলাফত আন্দোলনটা করেছিল সো খিলাফত আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে যদি বলি একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যে তুরস্কের যিনি প্রধান থাকবে তাকে হচ্ছে খলিফা করে পুরো বিশ্বের মুসলিম বিশ্বকে এক করতে হবে এরকম একটা উদ্দেশ্য তাদের ছিল পাশাপাশি হিন্দু মুসলিমের যে একটা বিভেদ থাকতো ভারতে সেই হিন্দু মুসলিম বিভেদটা দূর করে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত আন্দোলনের এবং হচ্ছে ব্রিটিশরা যেন হচ্ছে এই যে তুর্কি সাম্রাজ্য বা ভারতের এটা বিরোধী কাজ না করে এরকম একটা উদ্দেশ্য ছিল সো এরকম উদ্দেশ্যগুলো থেকে ওইভাবে প্রশ্ন আসে না পরীক্ষায় জাস্ট আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে বলা তো খিলাফত আন্দোলন কি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে আন্দোলন করে তার মানে তারা তুর্কি সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য ভারতে বৈশা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেছিল যেমন আমরা এখানে বৈশা বয়কট ফ্রান্স বয়কট ইসরায়েল করি सेम ঘটনাটা আমাদের দাদারাও ঘটাইছিল তারা ওই বয়কট করতে চাইছিল ব্রিটিশদেরকে কিসের জন্য তুর্কি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা দুইটা ব্যক্তি ছিল মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাওলানা সৈকত আলী তার মানে আমরা ওই খিলাফত আন্দোলনের যে দুইজন প্রধান ব্যক্তি এই দুইজন ব্যক্তির নাম জাস্ট মুহাম্মদ আর সৈকত দিয়ে মনে রাখব কিভাবে মনে রাখতে পারি যে খিলাফত আন্দোলনের প্রথম হচ্ছে মুহাম্মদ আর সৈকত মুহাম্মদের সাথে বোনাস হিসেবে আলী লাগায় দিবা সৈকতের সাথে বোনাস হিসেবে আলী লাগায় দিবা তাহলে খিলাফত আন্দোলনের প্রধান দুই ব্যক্তি কে ছিল মাওলানা মুহাম্মদ মাওলানা সৈকত মাওলানা আর আলী কমন তাহলে মনে রাখব মুহাম্মদ আর সৈকত মুহাম্মদ এর সাথে আলী সৈকতের সাথে আলী এরপরে দেখো খিলাফত আন্দোলন দিবস কবে পালন করা হয় 17 অক্টোবর 1919 সালগুলা কি খুব কাঁচা কাচি 17 সালে 17 সালে কে আসছে মহাত্মা গান্ধী আসছে 20 সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল তার এক বছর আগে 1919 সালে 17 অক্টোবরটা মনে না রাখলো সমস্যা নাই বাট 
কি মুসলমানরা খিলাফত দিবস পালন করে থাকে ফাইন এরপরে আমরা চলে যাব লেখা আছে যে জালিয়ান ওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ড এই যে জালিয়ান ওয়ালবাগ ওয়ালাবাগ জালিয়ান ওয়ালাবাগ এটা দেখে অনেকের মনে হইতে পারে এটা কোনো ব্যক্তি বাট এটা আসলে কোনো ব্যক্তি না এটা একটা উদ্যানের নাম কোথাকার উদ্যান এটা হচ্ছে ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরের একটা উদ্যানের নাম জালিয়ান ওয়ালাবাগ জালিয়ান ওয়ালাবাগ তো এই জালিয়ান ওয়ালাবাগে কি ঘটছিল যে সময় মহাত্মা গান্ধী ভারতে আসে আসার পর ভারতের যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সেটা একটা নতুন মাত্রা নেয় একই সাথে খিলাফত আন্দোলন চলতেছিল ফলশ্রুতিতে যে বিদ্রোহীরা ছিল কোনো কোনো হিসাব অনুযায়ী দুই হাজারের মতো কোনো কোনো হিসাব অনুযায়ী পনেরোশোর মতো এই বিদ্রোহীদেরকে অমৃত সার পাঞ্জাবের অমৃত সারে জালিয়ান অলাবাগ জালিয়ান অলাবাগ আমার সাথে একটু রিপিট করেন নামটার সাথে আমরা ওইভাবে পরিচিত না জালিয়ান অলাবাগ জালিয়ান অলাবাগ কোথায় অবস্থিত অমৃতসর পাঞ্জাব এই জালিয়ান অলাবাগ একটা উদ্যান যেখানে যারা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী বা খিলাফত আন্দোলন এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল এরকম দুই হাজারের মতো বিদ্রোহীদেরকে এনে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় যেখানে অলমোস্ট অনেকেই আহত হয় আর হত্যাকাণ্ডের সংখ্যাটা বা মৃত্যুর সংখ্যাটাও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন রকম আছে উইকিপিডিয়া অফিসিয়াল মৃত্যুর সংখ্যাটা দেয় না যে কারণে মৃত্যুর সংখ্যাটা আপনাদের জানতে হবে না জাস্ট বুঝতে হবে যে একটা উদ্যানের ভিতরে বিদ্রোহীদেরকে নিয়ে এসে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় সো এইটার করার ফলে কি কি প্রভাব ঘটেছিল যদি একটু দেখেন এই জালিয়ান ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের ফলে রবীন্দ্রনাথ তার নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন মজার বিষয় রবীন্দ্রনাথ তার নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি কবে পাইছিল রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পেয়েছিল উনিশশো পনেরো সালে তো উনি উনিশশো পনেরো সালে নাইট উপাধি পাইছে যেটা উনি প্রত্যাহার করছে চার বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে এবং এই জালিয়ান ওয়াল বাগ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত যে ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে কি জেনারেল ডায়ার তো জেনারেল ডায়ার কি করছিল জেনারেলটা তো আপনার পড়ার দরকার নাই অটোমেটিক তিনি যেহেতু সামরিক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইছে তার মানে তার নামের শুরুতে জেনারেল থাকবে আমাদের মনে রাখতে হবে ডায়ার সো ডায়ার কি করছে ডায়ার ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডটা ঘটাইছে ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বে যে ব্যক্তি ছিল সেটা ছিল জেনারেল ডায়ার এইটার প্রভাবটা কি ঘটছে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নাইট উপাধি বয়কট করছে বা প্রত্যাখ্যান করছে তো রবীন্দ্রনাথ এই উপাধিটা কত সালে পাইছিল এই উপাধিটা পাইছিল উনিশশো পনেরো সালে অর্থাৎ পাওয়ার চার বছর পরে তিনি কিন্তু সেটা বয়কট করছে তো তোমাদের কতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে এটা প্রমাণের জন্য একদম ইনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করা হয় দেখো প্রশ্ন কীরকম আসে কত সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয় সেটা দিয়ে দিছে বয়কট কত সালে করছে সেটা দেয় নাই প্রত্যাখ্যান কত সালে করছে সেটা দেয় নাই তো চার নম্বর প্রশ্ন সঠিক উত্তর শতভাগ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাইবো ওকে আমরা যদি দেখি কারা কারা উত্তর দিচ্ছে উম্মে বুসরা খান লিখেছে খ শামসুন নাহার উর্বি লিখেছে পনেরো মারিয়া সুলতানা লিখেছে খ এমরি সাকিবুল লিখেছে পনেরো তারপরে ফুলন লিখেছে খ নজরুল ইসলাম খ ওকে ফাইন সবাই হচ্ছে পনেরো দিছে উনিশ হয়েছে দেখো পাঁচ নম কোয়েশ্চেনে লিখে আছে অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ককে আমরা দুইটা ব্যক্তির নাম পড়ছিলাম তো তোমাদের পাঁচ নম প্রশ্নের উত্তরটাও পারা উচিত আগে মাওলানা শেষে কি থাকে পড়ছিলাম কিন্তু দেখি পাঁচের উত্তরটা দাও তো তোমরা অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ককে ওকে পাঁচের উত্তর তোমরা সবাই দিচ্ছ মাওলানা মুহম্মদ আলী এখন অপশানে যদি মাওলানা মুহম্মদ আলী না থাকে তাহলে কোন ব্যক্তির নাম থাকবে মাওলানা কি থাকবে আলী থাকবে তারপরে তোমার হচ্ছে আমি যদি বলি মাওলানাও থাকবে কিন্তু মুহম্মদের জায়গায় আরেকটা কি থাকতে পারে মুহম্মদের জায়গায় সৌকত থাকতে পারে মাওলানা সৌকত আলী তিনিও কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবার দেখো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন জালিয়ান ওয়ালাবাগ অবস্থিত কোথায় হরিয়ানায় জম্মুতে অমৃতসরে নাকি লুধিয়ানায় দুই নং প্রশ্ন জালিয়ান ওয়ালাবাগ অবস্থিত কোথায় ওকে ফাইন আপনার উত্তর দিচ্ছেন দুইয়ের উত্তর গ দিচ্ছেন সবাই হ্যাঁ অমৃতসর এটা কোথায় পাঞ্জাবে এবার দেখো তিন নং প্রশ্নটা জালিয়ান ওয়ালাবাগ পরিচিত কিসের জন্য স্বর্ণ মন্দিরের জন্য ফুলের জন্য নিঃশংসতার জন্য নাকি কোনোটি ন
জালিওয়ানওয়ালা বাগ পরিচিত কিসের জন্য আপনারা উত্তর দিচ্ছেন নিঃসংশতার জন্য সো এখানে নিঃসংশতা না না থেকে অপশনে হত্যাকাণ্ড থাকতে পারে বিভিন্ন ধর মানে নেগেটিভ জিনিস থাকবে যেটা থাকবে সেটাই উত্তর এরপরে দেখেন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাব তো এখানে ফার্স্টে যে ব্যক্তির নামটা আছে এবং এটা আমরা একটু আন্ডারলাইন করে রাখছি এটার কারণ আছে উনিশশো সালে মৌলিমিন্টু সংস্কার আইন উনিশশো সালে কি হয় মৌলিমিন্টু সংস্কার আইন তাহলে এই ডেটটা মনে রাখা খুব বেশি কষ্টকর কিন্তু না কারণ দেখো আমরা ব্রিটিশদের যত আইন টাইন বা বিষয়গুলো পড়বো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আজকে যেগুলো পড়তেছি উনিশশো বা পরবর্তী সময়কারী তো ওদের ঘটনাগুলো আঠারোশো নয় তো উনিশশোই থাকে সো মৌলিমিন্টু সংস্কার আইনটা উনিশশো নয় তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নয় জিনিসটা কমন আগে এক ছিল পরে জিরো সো উনিশশো নয় সালে কি হয়েছে মৌলিমিন্টু সংস্কার আইন হয়েছে এই মৌলিমিন্টু সংস্কার আইনের বিষয় কি উনিশশো নয় সালে ভারতের বড় লাট ছিলেন লর্ড মিন্টু এখন তোমার কোয়েশ্চেন আনছে ভাই বড় লাট এটা আবার কি জিনিস ধর বড় লাট জিনিসটা আসলে কি নর্মালি এখন আমরা কি চেয়ারম্যান মেয়র এমপি মন্ত্রী এগুলোর সাথে পরিচিত সো আগে আসলে গভর্নর ছিল সো বড় লাট এটার ইংরেজি মিনিং অনেকটা গভর্নরের মতো আসে এটা একটা পোস্ট ছিল ব্রিটিশদের যে শাসিত সরকার ব্যবস্থা ছিল তাদের এখানে সো উনিশশো সালে ভারতের বড় লাট ছিলেন লর্ড মিন্টু তাহলে লর্ড মিন্টু ভারতের বড় লাট ছিলেন কত সালে উনিশশো সালে নয় সালে ভারত সংস্কার আইন লর্ড মৌলিমিন্টু সংস্কার আইন নামেও পরিচিত সো নর্মাল জিনিস কি যে আমাদের যে যে আইনটা করে সে আইনের তো একটা নাম থাকে আবার তার নামে ওই আইনটা পরিচিত হয় সো নয় সালে উনিশশো নয় সালে যেহেতু লর্ড মিন্টু সাহেব ভারতের বড় লাট ছিলেন সো তিনি যখন এই আইনটা সংস্কার করে পরবর্তীতে উনিশশো সালের ভারত সংস্কার আইনটা মর্লি মিন্টু সংস্কার আইন নামেও পরিচিত মর্লি মিন্টু ক্লিয়ার সো আবার একটু লক্ষ্য করেন মর্লি মিন্টু সংস্কার আইন নামেও পরিচিত এই মর্লি মিন্টু সংস্কার আইনে মূলত কি কাজ করা হয় এখানে একটা কাজই করা হয়েছে ভালো করে সেটা কি মৌলি মিন্টু সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা ষোলো থেকে ষাট জনে বৃদ্ধি করা হয় এর আগে ভারতের যে কেন্দ্রীয় আইনসভা ছিল যেখানে হচ্ছে আইন প্রণয়ন সংশোধন এগুলো করা হইতো সেটা সদস্য শুধুমাত্র ষোলো ছিল সেটাকে বাড়িয়ে ষাট করে দেওয়া হয় সো এই বিষয়টা যদি আমরা একটু রিপিট করি যে মৌলি মিন্টু সংস্কার আইন কত সালে হয় উনিশশো সালে মৌলি মিন্টু সংস্কার আইনের সাথে কার নাম জড়িত লর্ড মিন্টুর নাম জড়িত লর্ড মিন্টু সে কি পদে ছিল সে উনিশশো সালে ভারতের গভর্নর বা এই জাতীয় বড় লাট পদটাতে ছিল মৌলি মিন্টু সংস্কার আইনটা আরেকটা নাম কি উনিশশো সালের ভারত সংস্কার আইন উনিশশো সালের ভারত সংস্কার আইনের অন্য নাম কি মৌলি মিন্টু সংস্কার আইন মৌলি মিন্টু সংস্কার আইনে কি কাজ করা হয় ভারতের কেন্দ্রীয় যে আইন সভা ছিল সেটা ষোলো থেকে এটা সদস্য সংখ্যাটা ষাটে রূপান্তরিত করা হয় সো আমাকে একটু জানাও তো এই মৌলি মিন্টু সংস্কার আইনের যে বিষয়গুলো আমি বলেছি এগুলো মুখস্থ হয়েছে কি না কোনো ক্লিয়ার টেয়ার না একেবারে মুখস্থ হয়েছে কি না কমেন্টে লিখতে হবে ওকে যদি তোমাদের মুখস্থ হয়ে থাকে পরবর্তীতে দেখো কি লক্ষ্য চুক্তি তো এই চুক্তিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু পরে আমরা পড়বো এই লক্ষ্য চুক্তিটা হয় কত সালে উনিশশো সালে তার মানে মহাত্মা গান্ধী সাহেব যে সালে এসেছিল তার ঠিক ইমিডিয়েট আগের বছরে আমরা যখন সাধারণ জ্ঞান পড়ব আমাদের পড়াটা হইতে হবে একটা ধারাবাহিক যেমন আমি যখন আপনাদের মতো ছিলাম বা এস স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি পড়েছিলাম এরকম যে উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন হয় চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্ট হয় চাপ্পা ছাপ্পান্ন সালে পাকিস্তানের যে সংবিধান সেটা হয় বা বাষট্টি সালে শিক্ষা আন্দোলন হয় ছিষট্টি সালে ছয় দফা হয় উনসত্তরে গণ অভ্যর্থন হয় সত্তরে জাতীয় নির্বাচন হয় একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয় বাহাত্তরে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় পঁচাত্তরে শেখ মুজিব সাহেব মারা যায় তো এরকম সাতাত্তরে জিয়াউ রহমানের যে ক্ষমতার যে বিষয়টা আসে এরকম নব্বই পর্যন্ত একটা নেই আমি পারতাম এটা আমি লিখে নিয়েছিলাম তো তোমরা বইয়ে তো আর এভাবে দেওয়া থাকবে না কারণ এভাবে দিতে থাকলে টপিকের ধারাবাহিকতা থাকবে না তোমরা তোমাদের মতো সালগুলোকে রিলেট করবা উনিশশো সালে কি হয়েছে লক্ষ্য চুক্তি হয়েছে তারপরে আমরা কি পড়েছি সতেরো সালে কি হয়েছিল সতেরো সালে আমরা পড়ছিলাম মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশে সরি ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরে আসছিল এবং উনি বিশ থেকে বাইশ পর্যন্ত কি হয়েছিল আমরা পড়েছিলাম যে বিশ থেকে বাইশ পর্যন্ত হচ্ছে তোমার অসহযোগ আন্দোলন সেটা চলেছিল সেই লক্ষ্য চুক্তিটা হয়েছিল উনিশশো সালে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি দুইজন ছিল একজন ছিল শেরে বাংলা একে ফজদুল হক আরেকজন ছিল মতিলাল নেহরু শেরে বাংলা একে ফজদুল হক মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে 
মুসলমানদের যে প্রথম যে রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এটার প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম যে রাজনৈতিক দল কংগ্রেস সেটার প্রতিনিধি করেছিল মতিলাল নেহরু এবং এই চুক্তিটা হয়েছিল ভারতের লক্ষ্যতে যেটা হচ্ছে লক্ষ্ণ এরকম আমরা বলে থাকি লক্ষ্ণই বলি তো লক্ষ্ণতে যেটা হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত একটা অঞ্চল এবং এটা হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সম্পাদিত চুক্তি তাহলে এই টোটাল জিনিসটা যদি আমরা একটু রিপিট করি সেটা হচ্ছে কি যে লক্ষ্ণ চুক্তি লক্ষ্ণ চুক্তিতে মূলত কি ঘটনা ঘটেছিল এটা উনিশশো সালে হয়েছিল এই লক্ষ্ণ চুক্তিটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারতের ইতিহাসে প্রথম হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক যে চুক্তিও সেটা হচ্ছে লক্ষ্ণ চুক্তি এই লক্ষ্ণ চুক্তিতে কোন দুইটা সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কে অংশগ্রহণ করেছিল শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কে অংশগ্রহণ করেছিল মতিলাল নেহরু এবং এটা কত সালে হয়েছিল উনিশশো সালে এই চুক্তিটা কোথায় হয়েছিল ভারতের লক্ষ্ণতে হয়েছিল এটা ভারতের কোন প্রদেশে অবস্থিত এটা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত লক্ষ্ণ চুক্তি মুখস্থ হয়েছে কিনা একটু কমেন্টে জানাইতে হবে হ্যাঁ তোমাদেরও শিখে নিতে হবে একদম উনিশশো থেকে একেবারে উনিশশো নব্বই পর্যন্ত শিখে নিবা এগুলো যেহেতু পরীক্ষা আসে যে জিনিস তোমার করতেই হবে সেটা থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসলে কোনো লাভ নেই ওকে আমরা পরবর্তীতে যদি যাই দেখেন উনিশশো সালে আমরা মর্লিম ইন্টু সংস্কার আইনটা কত সালে পড়েছিলাম উনিশশো নয় এর ঠিক দশ বছর পর উনিশশো সালে আমি আপনাদের কাছ থেকে একটু এক মিনিট সময় চেয়ে নিব খুব সম্ভবত আমাদের ওয়াইফাইয়ের যে কানেকশানটা সেটা ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছে তো যে কারণে আমি একটু মোবাইল ডাটা দিয়ে আমার ডিভিস ডিভাইসগুলো কানেক্ট করব থার্টি সেকেন্ড হয়তো বা লাগবে আপনারা একটু সাথেই থাকুন
দুঃখিত যে কারিগরি ত্রুটির জন্য আসলে আপনারা তো জানেনই যে আমরা যেহেতু বাংলাদেশে আছি কেউই আসলে এই সমস্যাগুলোর বাইরে না তো যে কারণে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম তো আমরা যে জায়গাটা ছিলাম 1919 সালে মন্টেগো ট্রান্সপোর্ট সংস্কার আইন এ ঠিক 10 বছর আগে 1909 সালে কি হয়েছিল মর্লিমিন্টু সংস্কার আইন হয়েছিল তো 1909 সালে মর্লিমিন্টু সংস্কার আইন হওয়ার আরো 10 বছর পরে 1919 সালে মন্টেগো ট্রান্সপোর্ট সংস্কার আইন হয়েছে একটু আমার সাথে সাথে বলার চেষ্টা করেন বানানগুলো কঠিন শালগুলো আননন যখন দুই তিনবার বলবেন আপনি আপনার চোখ কান দুইটা যে কোনো একটা আপনাকে রেসপন্স করবে 1909 সালে মর্লিমিন্টু সংস্কার আইন হয়েছিল তার ঠিক 10 বছর পরে 1919 সালে মন্টেগো ট্রান্সপোর্ট সংস্কার আইন হয়েছিল দেখো এই আইনটাকে কি বলা হচ্ছে 1919 সালের আইনটাকে ভারত শাসন আইন বলা হচ্ছে একটু লিখো তো কমেন্টে মলিমিন্টু সংস্কার আইনের আরেকটা নাম কি ছিল সবাই একটু কমেন্টে লিখে ট্রাই করো 1909 সালে যে মলিমিন্টু সংস্কার আইনটা হয়েছিল সেটার আরেকটা নাম কি ছিল তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল 1909 সালে যে মলিমিন্টু সংস্কার আইনটা হয়েছিল সেটার আরেকটা নাম কি ছিল এটা তোমাদের কাছে क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ আমরা কমেন্টস পেয়েছি ভারত সংস্কার আইন সো এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য রাখতে হবে 9 সালেরটার নাম ছিল ভারত সংস্কার আইন বাট 19 সালেরটার নাম কিন্তু ভারত সংস্কার আইন না 19 সালেরটার নাম হচ্ছে কি ভারত শাসন আইন 19 সালেরটার নাম হচ্ছে কি ভারত শাসন আইন 9 সালেরটার নাম ছিল ভারত সংস্কার আইন যেটাতে আইন সভার সদস্য 16 থেকে 60 করে দেওয়া হয়েছিল আর এটা হচ্ছে 1919 যেটার নাম হচ্ছে ভারত শাসন আইন গ্যাপটা খুঁজে বের করতে হবে এটা কি হয়েছে মন্টেগো চ্যাম্পসফোর্ড রিপোর্ট প্রণীত হয় 1918 সালে অর্থাৎ দেখো মন্টেগো চ্যাম্পসফোর্ড রিপোর্টটা প্রণীত হয় 1918 সালে আর এর এক বছর পর অর্থাৎ রিপোর্ট পাবলিশ হওয়ার এক বছর পরে কিন্তু এই আইনটা হয় তাহলে আমরা আইন আর রিপোর্টের ছালটা একটা মনে রাখলে দুইটা পারবো যে চ্যাম্পসফোর্ড রিপোর্টটা প্রকাশিত 18 সালে আইনটা হয় 19 সালে অথবা আইনটা হয় 19 সালে রিপোর্টটা প্রকাশিত হয় এক বছর আগে এখানে কি হয় যে বড় লাটের যে কার্যনির্বাহী পরিষদ ছিল এখানে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ গভর্নরের যে কার্যালয় ছিল বা কার্যালয়ের যে পরিষদ ছিল বা সেটার যে কার্য পরিষদ ছিল সেখানে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকতে হবে তার মানে 10 বছর আগে 16 থেকে 16 সংখ্যা 60 করা হয়েছিল 10 বছর পর ভারতের একজন প্রতিনিধি কিন্তু ব্রিটিশদের সাথে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয় এবার দেখো কি লেখা আছে যে মন্টেগো চ্যাম্পসফোর্ড সংস্কার আইনকে বলা হয় 1919 সালের ভারত শাসন আইন এটা একটু ভালো করে পড়তে হবে মন্টেগো চ্যাম্পসফোর্ড সংস্কার আইনকে কি বলা হয় 1919 সালের ভারত শাসন আইন আগেরটা ছিল ভারত সংস্কার আইন আর এটা হচ্ছে ভারত শাসন আইন এখানে একটা লিগের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বিভিন্ন ধরনের লিগের সাথে পরিচিত তো এখানে আরেকটা নতুন লিগ সেটা কি হোম রুল লিগ হোম রুল লিগ গঠন করেন কোন নেত্রী এনি বেসান্ত এনি বেসান্ত কোন লিগ গঠন করে হোম রুল লিগ আর আওয়ামী লিগ গঠন করে কে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব আর হোম রুল লিগ গঠন করেছিল কে এনি বেসান্ত এনি বেসান্ত কি করেছিল হোম রুল লিগ যদিও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লিগ গঠন করে নাই আওয়ামী মুসলিম লিগ গঠন করেছিল ক্লিয়ার সো এইটা যদি আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে থাকে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী যে স্লাইড আছে সেটাতে এখানে আমরা পড়ব স্বরাজ দল এবং বেঙ্গল প্যাক সম্পর্কে তো স্বরাজ দলের নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস চিত্তরঞ্জন দাসের নেচারটা কি রকম ছিল তিনি ছিলেন খুবই বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ মানে কি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা যখন বক্তৃতা দিতে মঞ্চে ওঠেন 
মানুষের হাততালি পাওয়ার জন্য মুখে যা আসে তাই বলে দেয় সো এগুলো হচ্ছে কি অবাস্তব কথাবার্তা বাট চিত্তরঞ্জন দাস এই জায়গায় ব্যতিক্রম ছিল তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ পার্টি গঠন করেন তাহলে মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাস এই দুইজন মিলে কি গঠন করেছিল স্বরাজ এই স্বরাজ তো হচ্ছে কি মূলত একটা রাজনৈতিক দলের নাম এবং তারা স্বরাজ পার্টিটা গঠন করে উনিশশো সালে স্বরাজ পার্টির বা স্বরাজ দলের সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস তার মানে তিনি যেহেতু সম্পাদক ছিলেন তাহলে সভাপতি কে ছিলেন মতিলাল নেহরু ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস উনিশশো সালে মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি করে তার নাম বেঙ্গল প্যাক মনে রাখার বিষয় যে ভারত যখন একসাথে ছিল অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান একসাথে ছিল সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান দুইটার জনসংখ্যায় কিন্তু মোটামুটি ভালোই ছিল আমরা যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় যে হিন্দু মুসলমান এখন হয়তো ষাট কোটি আছে এই এরিয়াটা নিয়ে আর ভারতে আমরা যদি মানে মুসলমানের সংখ্যাটা হিন্দুর সংখ্যাটা হয়তো সত্তর কোটি এরকম হইতে পারে মানে খুব বেশি ডিফারেন্স ছিল না তার মানে এখানে শাসন করতে চাইলে হিন্দু মুসলমানের একটা ঐক্য লাগবে যে জিনিসটা বুঝতে পারছিলেন কে চিত্তরঞ্জন দাস চিত্তরঞ্জন দাস নেহরুকে নিয়ে অর্থাৎ মতিলাল নেহরুকে নিয়ে স্বরাজ দল গঠন করেছিল এই স্বরাজ দলটা তিনি গঠন করেছিলেন তিনি ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ এবং স্বরাজ দল গঠন করার পর তিনি মুসলমানদের সাথে একটা চুক্তি করেছিল যেটার নাম বেঙ্গল প্যাক বেঙ্গল প্যাক স্বাক্ষর করার জন্য চিত্তরঞ্জন দাসকে দেশবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় চিত্তরঞ্জন দাস দেশবন্ধু উপাধিটা পেয়েছিলেন কিসের কারণে কারণ তিনি বেঙ্গল প্যাক চুক্তি করেছিলেন এইবার তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হবে ভারতের ইতিহাসে প্রথম হিন্দু মুসলমান যে চুক্তিটা করেছিল সেই চুক্তিটার নাম কি একটু আগে তোমাদের পড়ি আসছি একটু কমেন্টে লিখে দাও তো দেখি ভারতের ইতিহাসে প্রথম যে হিন্দু মুসলমানের চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিটার নাম কি হ্যাঁ লক্ষ চুক্তি লক্ষ্ণৌর যে চুক্তিটা হয়েছিল যেটা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে সেটা ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম হিন্দু মুসলমান চুক্তি আর এই যে চুক্তিটা আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম এখানে বেঙ্গল প্যাক্টে মূলত কি হয়েছিল কোনো একটা রাজনৈতিক দলের নেতা যে নিজে হিন্দু সে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করছে এরকম ঘটনা প্রথম ঘটছে এবার দেখো কি সাইমন কমিশন কতজন সদস্য নিয়ে কতজন সদস্য নিয়ে সাইমন কমিশন গঠিত হয় এখানে দেওয়া আছে আটজন এবং এরপরে লিখা আছে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া কত সালে উনিশশো সালে সাইমন কমিশন কোন নামে পরিচিত সাদা কমিশন নামে পরিচিত তো সাইমন কমিশনকে কেন সাদা কমিশন বলা হয় কারণটা খুবই স্পষ্ট সাইমন কমিশনে ভারতীয়দের সংখ্যা কত ছিল ছিল না তো সাইমন কমিশনে আসলে কোনো ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল না আমরা যদি বইয়ের ভাষার বাইরে গিয়ে চিন্তা করি যে সাইমন কমিশনে যদি কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকে তার মানে সাইমন সদস্য সাইমন কমিশনের সব ছিল বিদেশি সদস্য আর বিদেশিদের গায়ের রং অবশ্যই কি সাদা সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে সাইমন কমিশনের অন্য নাম হচ্ছে কি সাদা কমিশন কেন কারণ এখানে সব ইউরোপীয় লোক ছিল যেহেতু সব ইউরোপীয় লোক ছিল তার মানে সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় ছিল না আর সাইমন কমিশন তাদের রিপোর্টটা প্রকাশ করে কত সালে উনিশশো সালে এবার দেখো পরবর্তীতে কি লিখা আছে নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নার চোদ্দ দফা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব মূলত বিখ্যাত হয়েছিলেন কিসের কারণে তার ছয় দফার জন্য বা তার রাজনৈতিক জীবনে সবচাইতে বড় যে টার্নিং পয়েন্ট সেটা ছিল ছয় দফা আর জিন্না সাহেবের একটা দফা যুক্ত সেটা হচ্ছে জিন্নার চোদ্দ দফা তো জিন্নার সাথে কোনটা যুক্ত সেটা হচ্ছে চোদ্দ দফা এখানে একটা জিনিস দেখো লেখা আছে ডান্ডি স্থানটি ভারতের গুজরাটে অবস্থিত আমাদের আজকের এই ক্লাসে যারা আছো বিশেষ করে যারা ময়মনসিংহ ঢাকা অথবা এর আশপাশের জেলাগুলো তারা কিন্তু ডান্ডি বলতে অন্য কিছুকে বুঝে থাকো বাট অন্য কিছু বুঝার সুযোগ নেই ডান্ডি স্থানটি হচ্ছে ভারতের গুজরাটে অবস্থিত এটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে এখানে দিয়ে দেওয়া এরপরে কি দেওয়া গুল টেবিল বৈঠক আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য মূলত গুল টেবিল বৈঠকটা করা হয়ে থাকে সো মোহাম্মদ আলী জিন্না উনিশশো সালে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয় এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে হিন্দু মুসলমান মূলন মিলনের অগ্রদূত বলেন গোখলে তো মোহাম্মদ আলী জিন্না সম্পর্কে আমাদের দুইটা তথ্য মনে রাখতে হবে একটা তথ্য হচ্ছে উনিশশো সালে আলী জিন্না হচ্ছে কি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয় অর্থাৎ সবচাইতে বেশি ক্ষমতা দল ব্যক্তি হয় এবং গোখলে তাকে হচ্ছে কি বলেছে হিন্দু মুসলমান মিলনের অগ্রদূত তো এখানে লক্ষণীয় বিষয় যেটা যে আলী জিন্না যে উনিশশো সালে মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছে এটা তুমি কীভাবে মনে রাখতে পারো যে আলী জিন্নার কাহিনী যেহেতু উনিশ শতকে তুমি মনে রাখবা পাঁচ নাম্বারের চাইতে এক বেশি পাঁচ নাম্বার তেত্রিশে আর পাঁচের চাইতে এক বেশি চৌত্রিশ সো উনিশশো সালে মোহাম্মদ আলী জিন্না কী হয়েছে 
মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি হয়েছিল এবং আলী জিন্নাকে তৈল মর্দনকারী একটা কথা হিন্দু মুসলমানের অগ্র মানে মিল ঘটিয়েছে বা অগ্রদূত বলিয়েছে এটাকে বলেছে গোকলে এরপরে দেখো কি আসছে উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন তাহলে দেখো ভারত শাসন আইন এর আগে আমরা আরেকটা পড়েছিলাম সেটা কত সালে পড়েছিলাম ভারত শাসন আইন এর আগে যেটা আরেকটা পড়লাম একটু কমেন্টে লিখে দাও এখানে আমরা পড়তেছি উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইনে কি আছে এই আইনটা প্রণীত হয় উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে সো ভারতের যে আইনটা যে সালে প্রণীত হয়েছে সেটা সংস্কার আইন হইতে পারে শাসন আইন হইতে পারে যে কোনো আইন হইতে পারে সেই নামটা ফিক্সড হয়ে যাবে মানে সেই সালটা নামের সাথে ফিক্সড হয়ে যাবে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন এর আগের আইনটা আমরা পড়েছিলাম উনিশশো সালে সেটাও ছিল ভারত শাসন আইন ওই আইনে আমরা কি পড়েছিলাম ওই আইনে আমরা একটা জিনিসই পড়েছিলাম বড় লাটের কার্যালয়ে বা বড় লাটের যে কার্যনির্বাহী পরিষদ আছে সেখানে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবে তো চলো দেখি উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনে কি আছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনে এদেশে সরকার ব্যবস্থাটাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা করে দেওয়া অর্থাৎ ভারতের যে বর্তমান যে সিস্টেম দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট যে সংসদ বা ওই যে রাজ্য সিস্টেম যে সরকার ব্যবস্থা সেটা মূলত ৩৫ সালের যে ভারত শাসন আইন এটার মাধ্যমে করে দেওয়া পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনটা প্রণয়ন করা হয় সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটু আগে মাত্র আমরা পড়ে আসছি সাইমন কমিশনের আরেক নাম হচ্ছে সাদা কমিশন এখানে কোনো ভারতীয় ব্যক্তি ছিল না সাইমন কমিশনের হচ্ছে রিপোর্টটা প্রকাশ পেয়েছিল উনিশশো সালে তো এখানে দেখো ভারত শাসন আইনকে জওহরলাল নেহরু কি নামে অভিহিত করেন দাসত্ব ভারত শাসন আইনকে জওহরলাল নেহরু বলে কি দাসত্ব মানে জওহরলাল নেহরু ভারত শাসন আইনটাকে ইগনোর করে কেন ইগনোর করছে বা এই বিষয়গুলো আমরা একটু পরবর্তীতে পড়তে পারবো এখানে দেখো কি ঘটছে যে বাংলার কৃষকদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য প্রথম রাজনীতিবিদ কে ছিলেন অর্থাৎ সোজা ভাষায় বললে বা সোজা বাংলায় বললে কৃষকদের নিয়ে সর্বপ্রথম রাজনীতিটা কে করেছে বা কৃষকদের ট্রাম কার্ড হিসেবে সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি ব্যবহার করছে সেটা হচ্ছে শেরে বাংলা একে ফজদুল হক এবং বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ কি ছিল মুসলমান ছিল অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যে বাংলাদেশ এরা ছিল অধিকাংশ কৃষক এবং এরা কীরকম কৃষক ছিল মুসলমান কৃষক ছিল আর এদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করে শের বাংলা একে ফজলুল হক সাহেব তারপরে দেখেন কি প্রথম জীবনে একে ফজলুল হক কী ছিলেন সরকারি চাকরি করতেন তার মানে শের বাংলা একে ফজলুল হক কিন্তু ছোটোবেলা থেকে রাজনীতি করে বড় হান নাই আগে সরকারি চাকরি করেছেন তার পরবর্তীতে তিনি রাজনীতিবিদ হয়েছেন বা রাজনীতি করেছেন এখানে লেখা আছে উনিশশো সালে নবগঠিত কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি কে ছিলেন একে ফজলুল হক মানে উনিশশো সালে শের বাংলা একে ফজলুল হক কি করছে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করছে তোমরা একটু যদি মনে করে মনে করে দেখো আমরা লক্ষ্ণ চুক্তিতে কি পড়ছিলাম যে শের বাংলা একে ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সাথে চুক্তি করছে অর্থাৎ কিছু বছর পর শের বাংলা একে ফজলুল হক মুসলিম লীগে আর থাকলেন না তিনি মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটা পার্টি গঠন করে এবং এই কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি তিনি নিজেই হয়ে যান এবং তিনি বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন এটা আমরা একটু পরে পড়বো এখন পড়তে হবে না এখানে যদি আমরা একটু পড়ি যে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন স্যার আব্দুর রহিম এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সময় নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ নিখিল কংগ্রেস নিখিলটা দেখি নিখিল কথার মানে কি নিখিল কথার মানে হচ্ছে সমগ্র নিখিল কথার মানে হচ্ছে সমস্ত তো এখানে বলছে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি তার মানে সমগ্র বঙ্গের প্রজা সমিতি সমস্ত বঙ্গের প্রজা পুরো বাংলাদেশের প্রজাদের কথা বলা হচ্ছে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যার আব্দুল রহিম পঁয়ত্রিশ সালে প্রজা সমিতির সম্মেলন কোথায় হয় ময়মনসিংহে তাহলে এই যে আমাদের যে ময়মনসিংহ অঞ্চল ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষ এখনও অনেক পৌর এবং এখনও তারা হচ্ছে অভাব এইগুলোর মধ্যে থাকে তো তাদের যে প্রজার জিনিসটা এটা আজকে ছিল না একশো বছর আগেও ছিল উনিশশো সালে প্রজা সমিতির সম্মেলন কোথায় হয় ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি নতুন কি নামকরণ করা হয় কৃষক প্রজা পার্টি তাহলে দেখো এই যে কৃষক প্রজা পার্টি যে পার্টিটা গঠন করেছিল মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে আসা শের বাংলা একে ফজল এইটার আগের নাম কি ছিল নিখিল প্রজা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি এখন প্রজা টজা তো আগে চলতো না তো প্রজার সাথে তিনি যখন কৃষক কথাটা লাগায় দিল তখনই কিন্তু এটার হচ্ছে জনমতটা একটু বেড়ে গেল তো নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নতুন নাম কৃষক প্রজা পার্টি কৃষক প্রজা পার্টির পুরাতন নাম নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক কে ছিলেন শামসুদ্দিন আহমেদ এবার যদি কোয়েশ্চেন আসে কৃষক প্রজা পার্টির প্রেসিডেন্ট কে ছিল মানে সভাপতি কে ছিল শের বাংলা একে ফজল হোক নিজে এবং কৃষক প্রজা পার্টির মূল দাবি কী ছিল বিনা
মা বাবা আমরা যদি ঘুম থেকে দেরি করে উঠি বলে না যে জমিদারি পাইছিস কিনা তো এই জমিদারি একসময় এই অঞ্চলে আসলেই ছিল তো এই জমিদারি প্রথা থেকে মুক্ত করে দিবে কৃষকদের এটা বলেই কিন্তু শের বাংলা একে ফজদুল কৃষকদেরকে কি সংগঠিত করেছিল ক্লিয়ার সো আমরা এখানে টোটাল বিষয়টাকে যদি একটু মানে রিভিউ করি এখান থেকে আমরা বিষয়টাকে একটু ছোটোভাবে রিভিউ করব উনিশশো নয় সালে মর্লিমিন্টু সংস্কার আইন হয় মর্লিমিন্টু সংস্কার আইনটা ভারত সংস্কার আইন নামে পরিচিত উনিশশো নয় সালে মর্লিমিন্টু সংস্কার আইনে মূলত একটা কাজ করা হয় ভারতের যে আইন সভা ছিল সেই আইনসভায় ষোলো জন সদস্য থেকে সেটাকে বৃদ্ধি করে ষাট জন করে দেওয়া হয় লক্ষ্ণ চুক্তি হচ্ছে ভারতের ইতিহাসে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে সাধিত প্রথম চুক্তি লক্ষ্ণ চুক্তিটা হয়েছিল ভারতের লক্ষ্ণতে যেটা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত লক্ষ্ণ চুক্তি চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছিল দুইটা ব্যক্তি শের বাংলা একে ফজদুল হক সাহেব এবং অপর দিক থেকে ছিল মতিলাল নেহরু লক্ষ্ণ চুক্তিতে যে দুইটা দল অংশগ্রহণ করে একটা মুসলিম লীগ আর একটা হচ্ছে কংগ্রেস তারপরে দেখেন কি আছে উনিশশো সালের মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইন মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইনটা উনিশশো নয় সালের ভারত সংস্কার আইনে ঠিক দশ বছর পরে হয় উনিশশো উনিশ সালে তো উনিশশো উনিশ সালে মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইনটাকে আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে কি ভারত শাসন আইন এই ভারত শাসন আইনে মূলত কি করা হয় মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইনের যে ভারত শাসন আইন এই আইনে যে বড় লাট ছিল ভারতের সেই বড় লাটে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করার কথাটা বলা হয়ে থাকে এবং এরপরে আমরা পড়েছি স্বরাজ স্বরাজ দল এবং বেঙ্গল প্যাক সম্পর্কে স্বরাজ দলটা গঠন করে কে স্বরাজ দল গঠন করে চিত্তরঞ্জন দাস চিত্তরঞ্জন দাস কীরকম রাজনীতিবিদ ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে যে ব্যক্তি এই দলে গঠন করেন বা যে যে ব্যক্তি এই দলের কাজে অংশগ্রহণ করে তার নাম কি ছিল তিনি ছিলেন মতিলাল নেহরু মতিলাল নেহরু ছিল প্রেসিডেন্ট চিত্তরঞ্জন দাস ছিল সেক্রেটারি মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাস মিলে স্বরাজ দলটা গঠন করে স্বরাজ দল যে সালে গঠন হয় অর্থাৎ উনিশশো সাল সেই সালে এরা সবচাইতে বড় একটা কাজ করে সেটা কি বেঙ্গল প্যাক সেটা হচ্ছে কি মূলত মুসলমানদের সাথে তারা একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তিটা এই কারণে বিখ্যাত কোনো একটা রাজনৈতিক দলের নেতা নিজে হিন্দু হয়ে মুসলমানদের অধিকারের কথা ভেবেছে যেমন করে পিনাকি ভট্টাচার্য এখন হিন্দু হওয়া সত্ত্বে অনেক বেশি পপুলার মুসলমানদের কাছে সেই ঘটনাটা প্রথম ঘটিয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাস এবং এই ঘটনা ঘটানোর জন্য তাকে মানুষ খুশি হয়ে দেশবন্ধু উপাধি দিয়েছিল সাইমন কমিশন সাইমন কমিশনকে সাদা কমিশন নামে ডেকে ডাকা হয়ে থাকে সাইমন কমিশনের কোনো ভারতীয় সদস্য ছিল না সাইমন কমিশন উনিশশো সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বা রিপোর্টের পেশের উপর ভিত্তি করে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় গঠন করা হয় বা উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনটা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে নেহরু এবং জিন্নার রিপোর্ট জিন্না আসলে বিখ্যাত হয়েছিল বা জিন্নার রিপোর্টের ক্ষেত্রে জিন্নার চোদ্দ দফা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জিন্না সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পায় পাঁচ নম্বরের চেয়ে এক বেশি অর্থাৎ উনিশশো সালে এবং জিন্না সাহেবের এখানে আর কিছু পরিণয় আমরা আমরা গুল টেবিল বৈঠক পড়েছিলাম গুল টেবিল বৈঠকের মধ্যে কি করা হয় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে মুসলমান এবং হিন্দুদের যে মিলন সেটার অগ্রদূত বলেছে কি গোখলে উনিশশো সালে যে ভারত শাসন আইন করা হয় সেখানে ভারতকে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং এটা করা হয় মূলত সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত শাসন আইনকে কটাক্ষ করেছিলেন যে ব্যক্তি সেটা ছিল জওহরলাল নেহরু বাংলা কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কথা বলে তিনি হচ্ছে শের বাংলা একে ফজদুল হক শের বাংলা একে ফজদুল হক তিনি কিন্তু প্রথম জীবনে সরকারি চাকরি করতেন অর্থাৎ ব্রিটিশদের সাথেই যুক্ত ছিলেন শের বাংলা একে ফজদুল হক তিনি বাংলার যে কৃষকদের নিয়ে কথা বলেছিলেন তারা প্রধানিত ছিল মুসলমান এবং শের বাংলা একে ফজদুল হক একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে সেটার নাম ছিল কৃষক শ্রমিক সরি কৃষক প্রজা পার্টি এই কৃষক প্রজা পার্টিটা গঠন করা হয় কত সালে কৃষক প্রজা পার্টিটা তিনি গঠন করেছিলেন উনিশশো সালে বা আমরা এক এক সময় এক এক রকম তথ্য দেখতে পাই বাট যেহেতু এখানে কৃষক প্রজা পার্টির সম্মেলনের বিষয়টা আসে উনিশশো সালে তো আমরা এটাকেই হচ্ছে মানে গুরুত্ব দিয়ে দেখব এবং কৃষক প্রজা পার্টির এটার পূর্ব যে নামটা ছিল সেখানে কৃষকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি এবং এই নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতির একটা সম্মেলনের কথা আমরা কোথায় পাই ময়মনসিংহের সম্মেলনের কথা আমরা পাই এরপরে আমরা প্র্যাকটিসে যাব তার আগে একটু জানতে চাই যে আপনাদের বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু ক্লাস একেবারে মুখস্থ করিয়ে সাথে প্র্যাকটিস করিয়ে দিব সো ক্লাসটা কেমন লাগছে একটু আপনাদের কমেন্ট করে জানাইতে হবে ভালো লাগলে ভালো
খারাপ লাগলে একটা হাহারি এক দিয়ে জানায় দেন সো ক্লাসটা কি রকম লাগছে সেটা একটু জানাবেন ক্লাস এখনো কিন্তু অনেক বাকি আমরা একটা অংশে আছি আর ইতিহাস তো আমি চাই না যে জাস্ট দেখায় দেখায় চলে যেতে আমার ইচ্ছা আমার ক্লাসে যে ছেলে ঢুকবে বা যে মেয়ে ঢুকবে তার যাতে বাসায় গেলে এইটটি পারসেন্ট পড়া কমপ্লিট হয়ে যায় ফাইন ওকে তো আমরা আমাদের পরবর্তী অংশে যদি যাই এখানে কিছু প্র্যাকটিস আছে তোমরা উত্তর দিবা একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা উত্তর চাই যেহেতু তোমরা সবাই বলতেছো যে ক্লাস ভালো লাগতেছে বুঝতেছো সো একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর চাই প্রথম প্রশ্ন মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইন কত সালে হয় মন্টেগু চ্যাম্পোর্ট সংস্কার আইন কত সালে হয় আপনি এক দিয়ে যেটা মনে হবে ক খ গ গ দিয়ে দিবেন আমাদের খাদিজা ইসলাম জান্নাত উনিশশো দিয়েছে এবং বাকিরা যারা আছেন তারাও দিয়ে দেন সাদি আফিন গ আইসা শিল গ চারুলতা উনিশ ফারজানা আফরিন গ ফাহমিদা দিশা উনিশ ওকে ফাইন কোয়েশনটা একটু চেঞ্জ করে দিল কোয়েশনটা এখন দিল উনিশশো কোয়েশনটা এখন দিল উনিশশো সালে কোন আইন হয় একটু লিখো তো কমেন্টে উনিশশো সালে কোন আইন হয় একটু কমেন্টে লিখতে হবে আসলে খুব সম্ভবত খন্দকার আল মামুন রেজা সাহেব বা মো খন্দকার আল মামুন রেজা স্যার তিনি হচ্ছে পুরো বই কমপ্লিটের এই প্রক্রিয়া আগাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আজকে রুটিনে আজকে হচ্ছে লাস্ট ক্লাস তো আপনাদের যে রেসপন্স সেটা যদি ক্রমান্বয়ে বা বর্ধমান থাকে সেক্ষেত্রে ওরা অবশ্যই পুরো বই কমপ্লিটের উদ্যোগ নিবে এবং আমিও ওই পুরো বইয়ের সাথে একটা অংশে জুড়ে আমিও থাকব এটা অবশ্যই ওকে উনিশশো নয় সালে হয় ভারত সংস্কার এবার একটু চেঞ্জ করে প্রশ্নে বলল উনিশশো তিরিশ সালে কি হয়েছিল উনিশশো তিরিশ সালে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল এই রিপোর্টটা কোন কমিশন প্রকাশ করছিল একটু লিখে দেন তো দেখি হ্যাঁ তিরিশ সালে সাইমন কমিশন ওকে ফাইন এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী যে কোয়েশ্চেন আছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু লক্ষ্য করবেন আপনারা দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে বলেছে চোদ্দ দফা উত্থাপন করেন কে গান্ধী নেহরু জিন্না নাকি ফজলুল হক ওকে চোদ্দ দফা উত্থাপন করে জিন্না লাস্ট গুচ্ছতে একটা আশা কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্গল প্যাক কি ব্যাঙ্গল প্যাকটা মূলত কি ছিল একটা চুক্তি কারখানার নাম রাজনৈতিক দল একটি বিশ্ববিদ্যালয় ওকে ব্যাঙ্গল প্যাক তোমরা সবাই লিখতেছ এক একটি চুক্তি এখন এই কোয়েশ্চেনটা তো একবার চলে আসছে একটু ঘুরায় যদি আসে ব্যাঙ্গল প্যাক কত সালে হয় একটু লিখো তো ব্যাঙ্গল প্যাক কত সালে হয় ব্যাঙ্গল প্যাকের সালটা কত ছিল সেটা একটু লিখো তো দেখি কমেন্টে উনিশশো সাল ওকে সো ব্যাঙ্গল প্যাক গঠনের পেছনে একটা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ছিল রাজনৈতিক দলটার নামটা লিখো তো দেখি কমেন্টে ওকে ফাইন এইবার আমরা চলে যাব অবিভক্ত বাংলার নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা দেখো তোমরা যখন হিস্ট্রিটা একটু মন থেকে পড়বা ধারণ করে ভারতীয় উপমহাদেশ যে স্বাধীন হয়ে যাবে এটা কিন্তু উনিশশো সালেই মোটামুটি উনিশশো না আঠারোশো আশি সত্তরের পর থেকে অর্থাৎ কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হইল তখনই এটা নিশ্চিত হয়ে যায় কিভাবে আমি তোমাকে শাসন করতেছি যখন আমি তুমি অনেক আন্দোলন করতেছ আমি তোমার দাবি না মানলেও তোমার সাথে আমার বসতে হবে আর যখন আমি তোমার সাথে বসবো 
তখনই আস্তে আস্তে আমি পিছনের দিকে চলে যেতে থাকব দেখো প্রথমে কংগ্রেস গঠন করলো গঠন করার পর কংগ্রেস তো হিন্দুদের প্রাধান্য দিচ্ছে মুসলমানরা আরেকটা দল বানায় নিল মুসলিম লীগ আসতো মুসলিম লীগ আসার পরে কি হইলো যে মুসলিম লীগের যে নেতারা ছিল ওরাও আবার আলাদা আরেক দল বানায় নিল যেরকম শেরে বাংলা এক ফজলুল হক কৃষক কেন্দ্রিক পলিটিক্স করা লাগালো আবার যখন দেখলো যে হিন্দু মুসলিম আলাদা আলাদা দল হচ্ছে তখন আবার কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চিত্তরঞ্জন দাস তিনি হচ্ছে আবার নেহরুকে নিয়ে স্বরাজ দল বানালো এই যে স্টেপ স্টেপ একবার সংস্কার আইন করতেছে একবার শাসন আইন করতেছে যখন ফাইনালি ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশটা হয় তখনই কিন্তু বোঝা যায় যে ব্রিটিশদের শাসন এক পর্যায়ে মানে শেষের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এটাকে কেন জওহরলাল নেহরু সাহেব বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে মানে অপমানজনক কেন বলছিলেন কথাটা কারণ ব্রিটিশরা যেভাবে মানে সিস্টেমটা করে দাঁড়াচ্ছিল এটাতে হিন্দু মুসলমান একটা কোয়ালিশনে হচ্ছিল তো জওহরলাল নেহরু কোয়ালিশনটা পছন্দ করেন নাই তিনি চাইছিল যে তাদের একটা একক আধিপত্য থাকবে এবং ওই কোয়ালিশনের মধ্যে তো মোহাম্মদ আলী জিন্না সাহেবের একটা বিশাল ভূমিকা ছিল শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবেরও ছিল তো যে কারণে তিনি এটাকে অপমানজনক বলেছিল যেটা আমরা পূর্বের লেকচারে পড়েছি তো এখানে দেখো অবিভক্ত বাংলা নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা তো প্রথম কোয়েশ্চেন যে ভাই অবিভক্ত বাংলা মানে কি অবিভক্ত বাংলা মানে হচ্ছে ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগ হওয়ার আগে অর্থাৎ বিফোর নাইনটিন এর মানে বিফোর নাইনটিন আগস্ট বা ফিফটিন আগস্ট উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের আগ পর্যন্ত তো অবিভক্ত বাংলা নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা ভারতের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অর্থাৎ যে প্রদেশগুলো আছে ভারতের সেই প্রদেশের প্রথম নির্বাচন হওয়ার কত সালে উনিশশো সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয় এই প্রাদেশিক নির্বাচনে সবচেয়ে মজার জিনিসটা আমরা এখন পড়ব ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল হুক্কা এই যে এখন ছেলেরা যারা বিড়ি খাও মানে তোমরা তো বিড়ি খাও না সিগারেট খাও তোমাদের যে একটু ব্যাকডেটেড যারা ছিল তোমাদের বাপ চাচারা খাইতো বিড়ি তাদের চাইতেও যারা আরও ব্যাকডেটেড বা ওই আমলের মানে অনেক চালুমাল ছিল ঝানুমাল ছিল তারা খাইতো হুক্কা তো এই হুক্কা কি মার্কা দিয়ে দিয়েছিল কে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তাহলে খুব মজা না উনিশশো সালের যে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয়েছিল সেই প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক অতিরিক্ত কৃষক শ্রমিক মানে কৃষক প্রজা প্রীতি দেখাইতে গিয়া তিনি নিজের মার্কা নিছিল কি হুক্কা মার্কা ক্লিয়ার তো এরপরে দেখো এই হুক্কা মার্কায় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক নির্বাচন কোথায় করেছিল পটুয়াখালীতে পটুয়াখালী কি আমাদের অনেক কারণে পটুয়াখালী বর্তমানে বিখ্যাত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা আছে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ যে ভিপি নুর লক নুর তিনিও কিন্তু পটুয়াখালীর তো এই পটুয়াখালী সন্তান ছিল শেরে বাংলা একে ফজলুল হক মানে পটুয়াখালীর সন্তান না সেখান থেকে তিনি নির্বাচন করেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল খাজা নাজিমুদ্দিন এই খাজা নাজিমুদ্দিন একটু আগে আমাদের মানে একটু পরে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আসবে অনেক জায়গায় ডিস্টার্ব করবে এই খাজা নাজিমুদ্দিনকে হারিয়েছিল কে হুক্কা মার্কার জননেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ক্লিয়ার তো এই যে উনিশশো সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল এই নির্বাচনে প্রধান তিনটা রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে প্রধান তিনটা রাজনৈতিক দল কার কি অবস্থা ছিল দেখো কংগ্রেস ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল চুয়ান্নটা আসন পাইছিল মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল চল্লিশটা আসন পেয়েছিল আর এই হুক্কা পার্টির জন্য কৃষক প্রজা পার্টি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কাকু পেয়ে গেছিল পঁয়ত্রিশটা আসন তাহলে এই তিনটার আসন যদি আমরা পড়ি তাইলেই হবে এবং সাথে আমরা এটা পড়তে পারি অতিরিক্ত হিসেবে যে উনিশশো সালের যে নির্বাচন হয়েছিল সেটাতে মোট আসন কত ছিল মোট আসন দুশো পঞ্চাশটা তাহলে আমি এটা একবার জাস্ট বলবো আপনার মুখস্থ করতে হবে না আপনি জাস্ট একটু শুনবেন তাইলেই পারবেন যে উনিশশো সালের যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পেয়েছিল চুয়ান্নটি আসন এবং ভারতের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ পেয়েছিল চল্লিশটি আসন এবং হুক্কা পার্টির কৃষক প্রজা পার্টি তারা পেয়েছিল পঁয়ত্রিশটি আই রিপিট আবার উনিশশো সালের প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ভারতের প্রথম যে রাজনৈতিক দল কংগ্রেস তারা পেয়েছিল চুয়ান্নটি আসন এবং ভারতের প্রথম মুসলমানদের যে রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ তারা পেয়েছিল চল্লিশটি আসন এবং সবশেষ হুক্কা পার্টি পেয়েছিল পঁয়ত্রিশটি আসন ক্লিয়ার তো আমাকে একটু জানাইতে হবে এই যে নির্বাচনের বিষয়টা এবং হুক্কার বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা মাথা ঘুরতেছে কেন তোমরা তো প্রশ্নের উত্তর সব পারতেস আমি পড়াচ্ছি আজকে আমার আরেকটা ক্লাস ছিল সেই ক্লাস নিছি শেষ করছি মনে হয় ষাটটায় শেষ করে একটু জাস্ট রেস্ট নিছি নিয়ে আবার এই ক্লাসে ঢুকছি যদিও ক্লাসে এক ঘন্টার বাট এক ঘন্টা ওভার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে হুম তবুও কিন্তু পড়াচ্ছি তোমরা একটু রেসপন্স করতে হবে যারা এখনও শেয়ার বা মেনশন করো নাই 
एक तो कोस्ट करे शेयर बा मेंशन करे दाव था वाले उसे प्लस टार एक तो लेंदी करते भालो लगे एकदम को में आस्ते ऑडियंस शब्द एक तो शेयर बा मेंशन करी पौचा सीजन आसी तुम रचुदी एक जन करे शेयर करे दाव बा एक जन करे मेंशन करे दाव पहले आमदे शेयर दूसरे हजार को � এবার দেখো যে শেরে বাংলা একে ফজল হকের নেতৃত্বে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত 1937 সালে তার মানে নির্বাচনে জিতে আর কোনো দেরি নাই সাথে সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করে ফেলছে কে শেরে বাংলা একে ফজল হক এবং শেরে বাংলা একে ফজল হক কোন দলের নেতা ছিল কৃষক প্রজা পার্টি কৃষক প্রজা পার্টি সংক্ষেপে যেরকম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বিএনপি একটা মানে সংক্ষিপ্ত রূপ আছে সেই রকম ভাবে কৃষক প্রজা পার্টি সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কেপিপি এবার দেখো সবচেয়ে মজার বিষয় আসছে একটু পরে जे शेर वंगल ऐके फोज़ दूल हक कोतो जोने नेतृत्व बाकोतो जोन शोधुशो नहीं है बाकोतो जोन शोधुशो नहीं है कोलिशन मुत्ती है मुत्ती शब्द गठन कर शेर अच्छा ऐगर जोन छह जोन मुस्लिम और पांच जोन हिंदू सो प्रथम क्वेश्चन अच्छा कोलिशन माने कि कोलिशन माने अच्छा कि शामो जोता बादू जोन मिली है दू but the lead of the ultimate lead is the most important thing. So, the coalition is the most important thing. The coalition is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. So, the most important thing is the most important thing. शेर बंगला मंत्री शवा ऐगर जन बेकते चिलो ऐगर जन बेकते मध्य शेर बंगला मंत्री शवा छोए जन चिलो मुस्लिम पाँच जन चिलो हिंदू बने रख बाज एक जन बेशे चिलो छेड़ उसे मुसलमान जी तो शेर बंगला फोज़ लोग नीचे मुसलमान चिलो तो एक टेरो कम प्रायरिटी दी से छोए जन मुस्लिम पाँच जन हिंदू शब्� मुख्यमंत्री शुद्ध शीलों आश फोज़दुल हक तीन ये कोई शायद है मुख्यमंत्री और शिक्षक शिक्षा मंत्री दो इटा चिलो अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं तो बारे जब भाई आ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दो इटा है तो बोलो बोलो पोस्ट क्योंकि होल्ड करते बारे तुम लोग आने की जानो ना जब बांग्लादेश सेम भावे शेरे बंगला ऐके फोज़ लोग प्रथम मुख्यमंत्री शेष आते प्रश्नों टा जो दिक्क्त घुरिए बोले जो अभिव्यक्त बंगला प्रथम शिक्षा मंत्री के तो अकुन उत्तर हुए जब अगेन तो शेरे बंगला फोज़ दुलो क्लियर तारे शेरे बंगला ऐके फोज़ दुलो की अभिव्यक्त बंगला प्रथम मुख्यमंत्री एकोई शाते प किशोक प्रजा पार्टी बा क्या पे पी बांग्ला प्रथम मुख्यमंत्री के एक फोज लोग पराये दिसे तुम्हारे बांग्ला प्रथम मंत्री शब्बा को भी भेंगे जाए एक दिसंबर उन्हीं से एक चलिश एक तो डेट तो दिया हम रे एक तो देखी को भी भेंगे जाए प्रथम मंत्री शब्बा कुनो टेक्निक बा कुनो इजी करा जाएगी ना वन ट्वेल्� तो मैंने चार बच्चों ने मतलब रेस्टे करे। तो एक बार हम एक तो जाना ही था अबे जो शेर बंगला मंत्री शब्द जो विषय गुला बोले थे एक गुला तो मतलब क्लियर हुए थे कि ना। ओके जुदी आपने तेरे क्लियर हुए था कि बार देखें शेर बंगला ऐके फोज़ दुलो के जो प्रथम मंत्री शब्द चिलो इन्हें बेश किसी कास कोरे चिलें बट जे गुले एक पी इम्पोर्टेन्ट इर मध्य चे रीन शालिशी बोर्ड्स था पॉन एवं यह तीन की कुछ चिलो और थोरी ने रेक्टा आयन कोरे चिलो एवं प्रोजा शत्तो � अर्थोरी ना इन कोर्से प्रोजेक्ट होता है इन कोर्से इतनी टकाच कोर्से दिली एक बार देखो हॉकेट दीतियों मंत्री शोभा तार मने शेरे बंगला ऐके फोज़ लोग एक बार मंत्री शोभा चिलेन तारे ये मंत्री शोभा अमरीक तो आगे मात्रा पोल्ला हम जे 
পহেলা ডিসেম্বর উনিশশো একচল্লিশ সালে ভেঙে দেওয়া হয় ভেঙে দেওয়ার পর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা হয় এবং ওই মন্ত্রিসভায় আরও ইন্টারেস্টিং ঘটনা তিনি ঘটাইছে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিসভার নাম কি ছিল শ্যামা হক মন্ত্রিসভা কোয়েশ্চেন কি যে ভাই শ্যামা হক কেন কারণটা হচ্ছে এখানেও তিনি একটা ব্যক্তির সাথে কোয়ালিশনের মন্ত্রিসভা গঠন করছিল তো যার সাথে কোয়ালিশন করছিল তিনি ছিল হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি তো শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামের প্রথম যে ডিজিট বা নামের প্রথম যে দুই শব্দ সেটা নিল শ্যামা আর শেরে বাংলা একে ফজুল হকের নামে শেষ যে দুই জিজির সেটা নিল হক এই শ্যামা হক মন্ত্রিসভা তো শ্যামা হক মন্ত্রিসভাটা ছিল শেরে বাংলা একে ফজুল হকের দ্বিতীয়বারের মন্ত্রিসভা যেটা উনি গঠন করছে কবে তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো তার মানে কি সে এই পরিমাণ ক্রেজি লুক ছিল সে তার প্রথম মন্ত্রিসভা ভাঙছে ভাঙার পর একেবারে ইলেকশন টিলেকশন ছাড়া দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করছে বারো দিনের মাথায় তার মানে পহেলা ডিসেম্বর উনিশশো একচল্লিশে তিনি মন্ত্রিসভা ভাঙছে জাস্ট বারো দিন লেটার বা বারো দিন পর তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো একচল্লিশে তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করছে তার প্রথম মন্ত্রিসভা হিন্দু ব্যক্তি ছিল পাঁচজন দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় সে সরাসরি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির সাথে কোয়ালিশন করছে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আর শেরে বাংলা একে ফজলক মিলে যে মন্ত্রিপরিষদটা বানাইছিল সেটা নাম ছিল শ্যামা হক মন্ত্রিসভা ক্লিয়ার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় আমি বলেছিলাম যে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা দেখো দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হয়ে যায় তার মানে প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রী দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় তিনি হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী যার মধ্যে তার ক্ষমতাটা থাকে স্বরাষ্ট্র ও প্রচারে তাহলে দেখো শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কিন্তু মন্ত্রিসভা ভাই আরও আপডেটেড হয়েছে ক্লিয়ার যারা তিনতলা বিল্ডিং ভাঙে এরা পরবর্তীতে কি তিন সেটে থাকে না পাঁচতলা করে সেম শেরে বাংলা একে ফজুল হক তিনি প্রথম মন্ত্রিসভা ভাঙছে যেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ছিল সেটা ভাঙার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী যেটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র এবং প্রচার সেটা দায়িত্ব নিয়ে নেন এবং শ্যাম প্রসাদ মুখার্জি বা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি যাকে তিনি সাথে নিয়েছিলেন তাকে দিয়েছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাহলে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি কিসের দায়িত্ব ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এবার দেখো কি লিখা আছে লাহোর প্রস্তাব তো লাহোর প্রস্তাবের অন্য নাম কি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব তো একটু আগ পর্যন্ত আমরা মানে যেই হিস্ট্রি পড়লাম সব ছিল ভারত শাসন ভারত সংস্কার ভারত এই টাইপের এখন হুট করে পাকিস্তান চলে আসছে ক্লিয়ার সো পাকিস্তান চলে আসছে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবটা কি লাহোর প্রস্তাব তাহলে লাহোর প্রস্তাব মানে কি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব কিভাবে মনে রাখবা লাহোর এই জায়গাটা কোথাকার পাকিস্তানের যেহেতু লাহোর জায়গাটা পাকিস্তানের লাহোর প্রস্তাবের নামটা লাহোর দিয়ে তো স্বভাবত সেটা পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব হবে লাহোর প্রস্তাবটা কে উত্থাপন করে সেরে বাংলা একে ফজল তাহলে দেখো এখানে কে চলে আসছে আবার সেই মুসলিম লীগের কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচারমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজল হক সাহেব যিনি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবের জন্য লাহোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং লাহোর প্রস্তাবটা কবে দেওয়া হয় তেইশে মার্চ উনিশশো সালে তেইশে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে আমরা পর্যায়ক্রমে সেটা জানবো আমার এই সংক্রান্ত একটা পোস্ট ছিল তো তেইশে মার্চ উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে কে শের বাংলা একে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় কত সালে চব্বিশে মার্চ উনিশশো সালে তার মানে শের বাংলা একটা প্রস্তাব দিবে এটা গৃহীত হইতে তো এক সপ্তাহ লাগবে না গৃহীত হইতে সাইন দিতে যতক্ষণ লাগে তাহলে আমরা টোটাল বিষয়টা যদি দেখি লাহোর প্রস্তাব মানে কি পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব কে দেয় শের বাংলা একে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে দেওয়া হয় তেইশে মার্চ উনিশশো লাহোর প্রস্তাব কত সালে গৃহীত হয় তেইশে মার্চ সরি চব্বিশে মার্চ উনিশশো এরপরে দেখো লাহোর প্রস্তাব কোথায় উত্থাপন করা হয় লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে নিখিল মানে কি সমগ্র তার মানে লাহোর প্রস্তাবটা দেওয়া হয় একটা পার্টির যে নর্মাল মিটিং হয় কর্মসূচি থাকে সেরকম একটা কর্মসূচিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবের গর্জনশীল ভাষণ শুনে পাঞ্জাবের অধিবাসীরা তাকে শেরে বাংলা বাংলার বাঘ উপাধি দেয় তোমরা যারা তামিল সিনেমা দেখো দেখবা তামিল সিনেমার মধ্যে মানে এরকম কিছু ডায়লগ থাকে আমি এইখানে শের আমি এই টাইপের এই টাইপের কথাবার্তা থাকে তো শের মানে কি বাঘ তো শের বাংলা আমরা জানতাম বাংলার বাঘ তো তাকে এই ট্যাগটা কিন্তু আবার দিয়েছিল পাঞ্জাবের মানুষ কেন দিয়েছিল কারণ তিনি ওই দিন পাকিস্তান গঠনের জন্য খুবই উচ্চ স্বরে খুবই মধুর মানে খুবই উচ্চ স্বরে এবং হচ্ছে কি খুবই দারাজ কণ্ঠে গর্জনশীল ভাষণ দিয়েছিল লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি কে ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না তুমি একবার চিন্তা করতে পারো আলী জিন্নাকে সভাপতি বসিয়ে রেখে মানুষের কাছ থেকে হাততালি ভালোবাসা নিয়ে আসছিল যে ব্যক্তি সে হচ্ছে শেরে বাংলা একে
কংগ্রেসের কোন নেতা লাহোর প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করে জওহরলাল নেহরু তোমরা নামটা কি একটু বুঝতে পারছো জওহরলাল নেহরু কিন্তু 1935 1935 সালের ভারত শাসন আইনেরও বিরোধিতা করেছিল আমি কিন্তু আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করো তাহলে এই যে টোটাল বিষয়টা লাহোর প্রস্তাব এটা যদি আমরা একটু রিপিট করি লাহোর প্রস্তাবের অন্য নাম পাকিস্তানের প্রস্তাব পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাবটা দেন কে শের বাংলা একে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব কোথায় দেওয়া হয় লাহোরে দেওয়া হয় লাহোরের কোথায় দেওয়া হয় বা কি উপলক্ষে দেওয়া হয় নরমালি নিখিল ভারতীয় যে মুসলিম লীগের যে সাধারণ অধিবেশন আছে সেটাই দেওয়া হয় লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে দেওয়া হয় লাহোর প্রস্তাব দেওয়া হয় 23 মার্চ 1940 সালে লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে গৃহীত 24 মার্চ 1940 সালে লাহোর প্রস্তাব যে অনুষ্ঠানটাতে দেওয়া সেটা সমবতিত্ব কে করেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ শের বাংলা একে ফজলুল হক শেরে বাংলা অর্থাৎ বাংলার বাগ উপাধিটা কে দিয়েছিল পাঞ্জাবের মানুষ কেন দিয়েছিল কারণ তার যেই প্রস্তাব বা তার যেই গর্জন সেটা শুনে সেটা দিয়েছিল কংগ্রেসের কোন নেতা লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল জওহরলাল নেহরু আমাকে জানাইতে হবে লাহোর প্রস্তাব থেকে প্রশ্ন আসলে 100% পারবা কিনা এটা তো সবচেয়ে বড় জিনিস তোমরা তো এখন অনেক ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি নিচ্ছ কিছুদিন পরে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবা অনেক কিছু তোমরা বুঝবা এখন বুঝবা না বা তোমাদের এখন এই সিচুয়েশনে কথা বলার মতো সিচুয়েশন না আমরা যে আসলে মাতৃভাষা বাংলা বলি আমরা যে আন্দোলনটা করেছিলাম 52 সালে সেটা কিসের আন্দোলন ছিল সেটা কি মাতৃভাষা বাংলার জন্য ছিল নাকি রাষ্ট্রভাষা সেটা ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন কিন্তু আমরা এখন বই বা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই এরকম যে পৃথিবীতে প্রথম মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে বাঙালিরাই কিন্তু আমরা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দিলাম দেই নাই আমরা দিয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষার জন্য রক্ত কিন্তু ইতিহাস সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল জাস্ট এতটুকুই বললাম ইতিহাস সব সময় বিজয়ীদের কথা বলে সো এখানে কেন আসলে আলী জিন্নার নাম এখন পাকিস্তানে হয় কেন ফজলুলকের নাম হয় না সেটা তোমরাই বুঝতে পারছো তো দেখো আমরা 35 সালের যে ভারত শাসন আইন গঠন করা হয়েছিল তারপর প্রথম প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয়েছিল কত সালে 1937 সালে এরপরে দ্বিতীয় আরেকটা নির্বাচন হয় সেটা হচ্ছে 1946 সালে ওই 1946 সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের একটা প্রাধান্য থাকে এবং মুসলিম লীগের মার্কা কি ছিল হারিকেন তুমি জাস্ট একটু চিন্তা করে দেখো যে 1946 না টুপি তাদের মার্কা পাল্লা এই টাইপের কোনো কিছু না হয় হারিকেন ছিল কেন কারণ ওই সময়ে বিদ্যুৎ অনেক বড় একটা বিষয় ছিল এখন তো ডিজিটাল হয়ে গেছে পৃথিবী বিদ্যুৎটা খুব বড় বিষয় ছিল সো এই বিদ্যুৎটাকে পুঁজি করার জন্যই 1946 সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনী মার্কা ছিল হারিকেন সো ওই নির্বাচনের ফলাফল মুখস্ত করার দরকার নাই জাস্ট একটু দেখো যে 46 সালে নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পাইছে মুসলিম লীগ 113টা তার মানে দেখো তোমার 37 এ নির্বাচনে যেখানে মুসলিম লীগ দ্বিতীয়ত ছিল কংগ্রেস প্রথমে ছিল সেখানে 46 এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে দিয়েছে কংগ্রেস আসন পেয়েছে 86 টা আর কৃষক প্রজা পার্টি একটু লক্ষ্য করে দেখো শের বাংলা একে ফজলুল হক সাহেব যেখানে তিনি কৃষকদের পুঁজি করে দুইবার সরকার গঠন করতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচারমন্ত্রী সবকিছু হইছে সেখানে তিনি এরপরে নির্বাচনে এসে আসন পেয়েছে মাত্র 5টা কৃষক প্রজা পার্টি তাহলে মনে রাখতে হবে কৃষক প্রজা পার্টি 5টা পাইছে সবচেয়ে বেশি পাইছে মুসলিম লীগ 113টা এবারে দেখো কি লেখা আছে যে স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার এই নামটা তোমাদের কাছে আননোন লাগতে পারে বাট ফোলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা রাস্তা আছে নাম হচ্ছে ফোলার রোড আমাদের ভিসির ভাসবাউরের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে এই যে স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার তার নাম অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই রাস্তাটার নাম ফোলার রোড সো স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার আমরা স্যার কথাটাকে বাদ দিয়ে দেই আমরা জোসেফ থেকেও যদি পড়ি জোসেফ ব্যামফিল ফোলার তিনি ছিল কি তিনি ছিল পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম গভর্নর পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম গভর্নর পূর্ব বাংলা ও আসাম কথার মানে কি আমাদের বর্তমান যে বাংলা সেটার যে এক্সটেন্ডেড রূপ সেটা আসামকে নিয়ে ধরা হয় তো আমরা নরমালি তো সিরাজউদ্দৌলার এরিয়া বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে বুঝি 
তো সেই হিসেবে আসামটাও একটা সময় বলা হয়ে থাকে যে এই অঞ্চলের সাথে মিলেছিল তো পূর্ব বাংলা ও আসাম এই দুইটা অঞ্চলের জন্য একটা গভর্নর ছিল তো সেই প্রথম গভর্নরটা যে ছিল তার নাম ছিল স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফুলন এবং শেষ গভর্নর যে ছিল তার নাম কি ছিল স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট বেইলি বেইলি রোড নামে কিন্তু একটা রোড আছে যেখানে তাহসান খানের একটা গান খুব ভাইরাল তাহলে দেখো দুইটা নামই আমি শর্টকাটে তোমাকে চিনাই ফেলতে পারতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাস্তা আছে ফুলার রোড সেই ফুলারটা হচ্ছে পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম যে গভর্নর স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফুলারের নাম অনুযায়ী আর আমাদের ভিকারণ্যাস স্কুলের পাশে যে রাস্তা আছে বেলি রোড সেই বেলি অর্থাৎ স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট বেলি এটা হচ্ছে কি শেষ গভর্নরের নাম ছিল ক্লিয়ার সো এই দুইটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় আমরা চলে যাব এখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাহিনীতে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অবিভক্ত বাংলার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী স্যার খাজা নাজিম উদ্দিন খাজা নাজিম উদ্দিন নামটা বলছিলাম পূর্বা তোমাদের পড়তে হবে খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেব পটুয়াখালী থেকে নির্বাচন করে শের বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে হেরেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তিনিও কিন্তু দ্বিতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল পূর্ব বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ লাস্ট যে ইলেকশানটা হয়েছিল যে ইলেকশানে মুসলিম লীগ সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল সেই ইলেকশানের সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিল কে হুসেন শহীদ সরুয়ার দি ক্লিয়ার এবার আমরা কি পড়বো দ্বি জাতি তত্ত্ব জিন্নার যে উত্থান এইটা এসেছে এই দ্বিজাতি তত্ত্ব থেকে দ্বিজাতি তত্ত্বর ইংরেজিটা হচ্ছে টু নেশনস থিওরি তোমরা যারা বিউপিতে পরীক্ষা দিবা তাদের কাজে লাগবে টু নেশনস থিওরি কথাটা দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না মানে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক দ্বিজাতি তত্ত্বের উপস্থাপক দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা যা কিছু আছে সব আলী জিন্না দিছে দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল জিনিসটা কি ভারতীয় উপমহাদেশে দুইটা জাতি বসবাস করত দুইটা ধর্মের মানুষ বসবাস করত মুসলমান আর হিন্দু সো জিন্নার কথা ছিল এই দুই জাতের মানুষের জন্য দুই ধর্মের মানুষের জন্য দুইটা আলাদা দেশ লাগবে যেহেতু জাতি দুইটা তাই দেশ লাগবে দুইটা এটাই ছিল কি দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটা স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ভারতকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিবিভক্ত করার নির্ণায়ক ও আদর্শ শ্রী একটি রাজনৈতিক মতবাদ ক্লিয়ার এরপরে দেখো কি ব্রিটিশ ভারত বিভক্তি আমরা এখানে চলে আসছি এখানে দেখো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয় আঠারো জুলাই উনিশশো তাহলে দেখো আমরা সর্বপ্রথম পড়েছিলাম ভারত সংস্কার আইন কত সালে উনিশশো সালে তারপরে আমরা বললাম ভারত শাসন আইন কত সালে উনিশশো সালে তারপরে আমরা বললাম ভারত শাসন আইন কত সালে উনিশশো সালে এবার আর সংস্কার শাসন নাই এবার ব্রিটিশরা বুঝা গেছে এদেরকে আর বাইধা রাখা যাবে না এরা স্বাধীন হয়েই যাবে এবং উনিশশো সালে আঠারোই জুলাই বা উনিশশো সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাস করা হয় মানে ভারতীয়দেরকে যে স্বাধীনতা দিবে এটাও কিন্তু ব্রিটিশ একটা আইন করে দিছে একটা সুন্দর সিস্টেমের মধ্যে দিছে তো দেখো পাকিস্তান কবে স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে আগে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে পরে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে কত তারিখ চোদ্দোই আগস্ট উনিশশো ভারত স্বাধীনতা লাভ করে কত পনেরোই আগস্ট উনিশশো সহজভাবে মনে রাখতে পারো এইভাবে যে ভারত স্বাধীনতা যেদিন লাভ করে বা ভারতীয়দের যেদিন আনন্দের দিন বাঙালিদের বা বাংলাদেশিদের সেদিন শোকের দিন বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস পনেরোই আগস্ট সেদিন যদি ভারতীয়দের আনন্দের দিন হয় তার মানে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পনেরোই আগস্ট ভারতের চাইতে একদিন আগে পাকিস্তানের জন্ম তার মানে পাকিস্তানের জন্ম হচ্ছে চোদ্দোই আগস্ট ক্লিয়ার এবার দেখো উনিশশো সালের সীমানা কমিশন নামে পরিচিত ছিল র্যাডক্লিফ কমিশন সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত ছিল সেটা হচ্ছে কি র্যাডক্লিফ কমিশন ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সরুয়ার দি তার মানে হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সরুয়ার দি এই প্রশ্নটা পড়াইতে গিয়ে একটা জিনিস মনে পড়ে গেল হুমায়ুন ফরিদি সাহেবের একটা টকশো ছিল টকশোতে একটা উপস্থাপিকা তাকে প্রশ্ন করতেছে সো হুমায়ুন ফরিদি সাহেব তাকে প্রশ্ন করল হুমায়ুন ফরিদি যিনি হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন তাকে প্রশ্ন করলো যে বলো তো তুমি জিয়াউর রহমান সাহেবের মৃত্যুর আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন তো ওই মেয়েটা যথারীতি বলল যে জানি না তখন হুমায়ুন ফরিদি সাহেব উত্তর দিল জিয়াউর রহমান নিজে তো সেমভাবে দেখো বিষয়টা এখানে যে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল সভাপতি হুসেন শহীদ সরুয়ার দি তাহলে যদি এখানে বলে যে ভারত যখন বিভক্তি হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল হুসেন শহীদ সরুয়ার দি তার মানে প্রশ্নটা একটাই যেভাবে ঘুরিয়ে দেখ সো হুসেন শহীদ সরুয়ার দি সাহেব কি অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিল যখন ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তি হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিল যখন ভারত পাকিস্তানের বিভক্তি হয় তখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এরপরে দেখো একটা কথা লিখে আছে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে
এটা বলেছিল মহাত্মা গান্ধী তাহলে মহাত্মা গান্ধীর যে একটা বিখ্যাত উক্তি সেটা হচ্ছে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে এটা কার উক্তি মহাত্মা গান্ধীর সুভাষ চন্দ্র বসুকে নেতাজি উপাধিতে ভূষিত করেন জার্মানির ভারতীয় সম্প্রদায় একটা জিনিস শুনলে তোমরা মজা পাবা এই যে মানুষকে এত উপাধি দেয় এই উপাধিগুলো আসলে কারা দেয় তার নিজের লোকজনই দেয় সুভাষ চন্দ্র বসুকে উপাধিটা কে কারা দিছে ভারতীয়রাই দিছে কিন্তু তারা ছিল কি জার্মানির তো সুভাষ চন্দ্র বসুকে নেতাজি উপাধি দেয় জার্মানির ভারতীয় সম্প্রদায় উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরি করে কোন কমিশন সাইমন কমিশন তাহলে দেখো সাইমন কমিশন যারা রিপোর্ট পেশ করেছিল উনিশশো সালে যাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারতের প্রথম প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয় যাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারত শাসন আইন হয় তাদের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আসলে ভারতের যে সংবিধান বা উপমহাদেশের সংবিধান এই কাজটাও তারাই করে দেয় এবার আমরা পড়ব ভারতের গভর্নর জেনারেল নিয়ে ভারতের প্রথম যিনি গভর্নর জেনারেল তার নাম হচ্ছে কি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তিনি যখন ভারত স্বাধীন হয় অর্থাৎ পনেরোই আগস্ট থেকে একুশে জুন উনিশশো আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত ছিলে এবং তিনি হচ্ছে কি ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং তিনি হচ্ছে একমাত্র কি ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল বা একমাত্র বিদেশি গভর্নর জেনারেল বা তিনি হচ্ছে কি মানে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল স্বাধীন ভারতের একমাত্র বিদেশি বা ইউরোপীয় গভর্নর জেনারেল এটা হচ্ছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তো আমরা এখন এটা একটু রিভিউ করব এবং রিভিউ করে আমরা প্র্যাকটিসে চলে যাব ওকে আমাদের এখানে যেটা ছিল যে উনিশশো সালের যে নির্বাচন যে দ্বিতীয় যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগের মার্কা ছিল হারিকেন সেই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করে মুসলিম লীগ যা ছিল সংখ্যা একশো তেরোটি মুসলিম লীগের পরবর্তীতে আসন লাভ করে কংগ্রেস যেটা ছিল ছিয়াশিটি এবং সবচাইতে কম কৃষক প্রজা পার্টি ক্যাপেপি পাঁচটি আসন লাভ করে এবং পূর্ব বাংলার সাথে আসাম যুক্ত করে প্রথম যিনি হচ্ছে গভর্নর ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন তার নামটা আমরা মনে রাখতে পারব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার অনুযায়ী স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার স্যার জোসেফ ব্যামফিল ফোলার এবং সর্বশেষ যিনি গভর্নর তার নামটা মনে রাখতে পারবো তাহসান খানের ওই বেলি রোডের নাম দিয়ে তার নাম কি ছিল দুইটাতেই সার কমন তিনটাতেই সার কমন চার্লস টুয়ার্ড বেইলি তাহলে চার্লস টুয়ার্ড বেইলি ছিল সর্বশেষ গভর্নর চার্লস টুয়ার্ড বেইলি চার্লস টুয়ার্ড বেইলি চার্লস টুয়ার্ড বেইলি সর্বশেষ গভর্নর এবং প্রথম গভর্নর ছিল কি জোসেফ ব্যামফিল ফুলার এরপরে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শের বাংলা একে ফজল হক দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী খাজান আজিম উদ্দিন সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সরার দি ভারত পাকিস্তানের বিভক্তির সময় মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সরার দি এবং হচ্ছে বাংলা যখন বিভক্ত হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী হুসেন শহীদ সরোয়ার দি দ্বি জাতি তত্ত্ব এটার মানে হচ্ছে দুই জাতি আলাদা দুইটা দেশ লাগবে দ্বি জাতি তত্ত্ব ধারণার প্রবর্তক মোহাম্মদ আলী জিন্দা এবং দ্বি জাতি তত্ত্বের ধারণার প্রবর্তনের জন্য এটা তাকে একটা উপা মানে তাকে একটা উপাধি বা আদার্স একটা জিনিস দেওয়া হয় সেটা হয়তো আমরা অন্য কোনো একটা জায়গায় পড়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা তারপরে লেখা ছিল কি ব্রিটিশ ভারত বিভক্তি সো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ ভারতের যে বিভক্তিটা নিয়ে আসা হয় এর জন্য যে আইনটা পালন করা হয় তার তাকে বলা হয় কি ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এবং এই আইনটা পাশ করা হয় কত সালে উনিশশো সালে পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করে কবে ভারতের জন্মগ্রহণ একদিন আগে ভারত জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ বাঙালিরা যেদিন শোক দিবস পালন করে পনেরোই আগস্ট আর তার একদিন আগে চোদ্দ আগস্ট পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করে এবং ভারত পাকিস্তানের যে সংবিধান উপমহাদেশের সংবিধানের পিছনে যে সংগঠনের ভূমিকা আছে যে কমিশনের সেটা হচ্ছে কি সাইমন কমিশন এবং ভারত পাকিস্তানের যে সীমানা কমিশন এটার নাম ছিল র্যাডক্লিফ কমিশন এবং এরপরে আমরা পড়েছি একটা বিখ্যাত উক্তি করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে এটাকে কার উক্তি এটা ছিল মহাত্মা গান্ধীর একটা উক্তি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজি ট্যাক্টা দিয়েছিল জার্মানে বসবাসরত ভারতীয়রা এবং এরপরে ভারতের প্রথম যে স্বাধীন ভারতের প্রথম যে বিদেশি গভর্নর জেনারেল তার নাম কি ছিল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সো কতটুকু তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে এটা যাচাইয়ের জন্য এম সিকিউ প্রথম এম সিকিউটা একশো পার্সেন্ট শিক্ষার্থী পারা উচিত অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন ওকে তোমরা সবাই উত্তর দিচ্ছ হুসেন শহীদ সরোয়ার দি অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন শের বাংলা একে ফজলুল হক 
এবং দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন দুই নাম্বার দেখো লাহোর প্রস্তাব কত সালে গৃহীত হয় লাহোর প্রস্তাব কত সালে গৃহীত হয় চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সাতত্রিশ তোমরা একটু নাম্বার দিয়ে লিখবা লাহোর প্রস্তাব উনিশশো চল্লিশ সালে গৃহীত হয় কে দিয়েছিল শের বাংলা একে ফজল কোথায় দিয়েছিল লাহোরে লাহোরে কিসের সম্মেলনে কোন পার্টির সম্মেলনে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মেলনে এবং এটা কত তারিখ দিয়েছিল তেইশে মার্চ তেইশে মার্চ বা তেইশে ফেব্রুয়ারি খুব সম্ভব তেইশে মার্চ হ্যাঁ তেইশে মার্চে দিয়েছিল এবং কত তারিখে গৃহীত হয়েছিল চব্বিশে মার্চ গৃহীত হয়েছিল এরপরে দেখো ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে প্রস্তাবিত হয় এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এটা দরকার নাই তোমরা ছয় নং কোয়েশ্চেনটা দেখো লাহোর প্রস্তাবে কি ছিল পাকিস্তানের প্রস্তাব স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব ভারত বিভাগের প্রস্তাব ছয়ের উত্তর সবার পারা উচিত কারণ এটা সরাসরি বলেছিলাম ওকে ছয়ের উত্তর তোমরা কেউ দিচ্ছ ক কেউ দিচ্ছ গ গ কিন্তু তোমাদের প্রথমেই পড়াইছিলাম লাহোর প্রস্তাব মানে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব একদম উদাহরণ দিয়ে পড়াইছিলাম লাহোর কোথাকার অঞ্চল পাকিস্তানের অঞ্চল তো লাহোর প্রস্তাব কোথায় দেওয়া হয়েছিল লাহোরে তার মানে এটা পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে ক নাম্বার যে অপশানটা এটাই সঠিক হইতো যদি এটা পাকিস্তান গঠন কথাটা থাকতো বাট শুধু পাকিস্তান প্রস্তাব ওইটা বাক্য বাক্যের অর্থগত বা আমরা যদি বলি যে বাক্যের গঠনগত দিক থেকে বাক্যটা ভুল পাকিস্তান প্রস্তাব এরকম হবে না এটাতে বিভক্তিযুক্ত থাকতে হবে এবং পাকিস্তান গঠন কথাটা থাকলে কটা হইতো বাট পাকিস্তান গঠন কথাটা না থাকায় ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব অর্থাৎ অর্থটা পাল্টা গেছে এটা পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবটাই সঠিক হইতো যদি পুরো রূপে ওইটা থাকতো ওইটা না থাকায় একটু অনুধাবন টাইপের উত্তরটা ধরা হয়েছে এরপরে দেখেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এটা সবাই জানেন আপনাদের কাছে কোশ্চেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম আর দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একবার দিছে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে আর একবার দিছে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি তোমাদেরকে অবিভক্ত বাংলার তিনটা মুখ্যমন্ত্রী পড়াইছি তো শতভাগ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এক আর দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর চাইবো এবার দেখেন কি লিখা আছে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন আল্লামা ইকবাল সার সৈয়দ আহমেদ মোহাম্মদ আলী জিন্না নাকি সার সলিমুল্লাহ এটা আপনারা সবাই পারবেন এক নাম্বারটা যদি আপনারা পানের আপনাদের কাছে সর্বশেষ যে কোয়েশ্চেন আজকের ক্লাসের এবং আমাদের আজকের আলোচনা সেটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম কি খেলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন ওয়াহাবি আন্দোলন নাকি স্বদেশী আন্দোলন সর্বশেষ প্রশ্নটা যারা পারবে অর্থাৎ এক নং গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় আসে আমি বুঝবো যে তারা আজকের ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করেছে ওকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠা আন্দোলন হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন দুইটা আন্দোলন হয়েছিল স্পেশালি একটা হচ্ছে বয়কট আর একটা স্বদেশী বয়কটটা মূলত হচ্ছে কি বিদেশি পণ্য বর্জন করবে আর স্বদেশীটা হচ্ছে স্বদেশি পণ্য ব্যবহার করবে এরকম আর খেলাফত আন্দোলন তো অনেক পরবর্তীতে সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আসছে অসহযোগ আন্দোলন সেটাকে আসছে আবার হচ্ছে আমাদের মহাত্মা গান্ধী সাহেব দেশে ফিরে আসার পর তো ওইগুলো অনেক পরবর্তী সময়ে তো সেই হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনটাই উত্তর হবে তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই ছিল ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে বলেছিলাম যে যতটুকু অংশ পড়াবো একদম মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার ট্রাই করব তো চাইলেও আসলে যেভাবে আমি পড়িয়ে গিয়েছি আমি চেষ্টা করেছি টাইম কোনোভাবে ওয়াচ না করতে কোনো গল্প কমেন্টস টোমেন্টস না পড়ে এতটুকু পর্যন্ত পড়ানো গিয়েছে এবং বাকি যে অংশটা ছিল আমাদের টপিকের 
সেটা তোমরা নিজেরা পড়ে কালকে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবা আর তোমরা তোমাদের ক্লাসটা কিরকম লেগেছে ফিডব্যাকটা চাইলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো ভালো থাকো সুস্থ থাকো খন্দকের জিকের সাথেই থাকো যারা এখনো খন্দকের জিকে বই সংগ্রহ করনি তারা খুব দ্রুত খন্দকের জিকে বইটা সংগ্রহ করে নাও এই বইয়ের উপর পুরোপুরি তো ক্লাস হবেই এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু তারা ক্লাস দিবেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সালামু আলাইকুম